said for a few words of Quran. Thank you. Assalamu alaikum. A'uzu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yomitin. Iya kana wudu iya kana stain. Aydin surat al mustaqim. Surat al ladina an amta alayhim. Gayri al makdube alayhim walat wali. Amin. Sadak al lawladi. Sadak al lah. Now time for the national anthem. Please, I request for days for the national anthem. Thank you. First of all, I convey my sense of thanks to our respected guest, Chief Guest, Mr. Akif Saeed, Chairman of ICCP, for his kind presence in this event. I also convey my thanks to the Arif Habib Sahib for his presence here, Kadir Mehman Sahib, our worthy speakers, other valued guests, Shams Akhtar Sahib, Mr. Jameen Sahib, Shweb, from Iran, Shahid Ali Abib, Ghani Usman Sahib, past president. Uh, I welcome you all in this event. This event uh, is jointly arranged by the MPF and COMEX with the collaboration of the CDC and Arif Habib Reed, uh, Donman Reed. Uh, today's event is on you know, a very important topic that is a real estate investment trust which is we call REIT. Real estate uh, is a very important competent for the economic development of Pakistan. And uh, I think it is the largest segment uh, in, the, in the economy. However, uh, we notice that the uh, real estate ka jo ek, jo structure, a corporate structure, is not very encouraging and does not allow to small investors to participate in the real estate business as investors. Whereas the REIT uh, allows the small investors to invest in this segment. Uh, also, REIT model protects the small investors through the transparency, monitoring, and control. Today, we have very experts, speakers in, in this subject who will uh, deliberate their views about the REIT model in Pakistan. Before uh, I invite our first speaker, I would uh, request our past president and president of Commerce, uh, COMEX, Mr. Asi Ismail, for the welcome address. He is a uh, very successful businessman, the C uh, managing director of Premium Cables, uh, he is a uh, uh, motivational speaker, good sportsman, 
and uh, very supportive for the of the MPF. Ask your smile, please. Welcome. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful, and millions of durood salam on Prophet sallallahu alaihi wasallam. On behalf of Maven Professional Forum, on behalf of Comics, we are all extremely thankful to you all for sparing your valuable time and gracing the occasion. We welcome our very learned and very handsome and intellectual Chairman SSCP, Akif Saeed Saab. We welcome our business leader, our mentor, our great sportsman as well, and uh, very fine cricket player and uh, very good tennis player as well. When last time he played tennis in Karachi club, I was his partner and we won the game. But recently I came to know that he is a very good football player as well, sir. So we welcome Arif Habib sir. Thank you very much, sir. We welcome our elder brother. We welcome our elder brother, former Tex Bar president and founder president of Maiman Professional Forum because this forum is the one who is surviving from 45 years just because of Wai Tijani, Kader Maiman Saab and all these professionals as, as we have more than 1600 professionals. When Shoaib was previously president, he made 100 professionals and uh, now Irfan is doing great work, sending message to everyone for six or eight times in a day, and he made 100 professionals as well. I wish and pray these professionals get space to serve this beautiful country in future. Regarding COMEX, we have 500 uh, uh, members as well, and out of uh, 500, a lot of uh, uh, guys are top industrialists of Pakistan. Uh, this, it is called Old uh, Association of Commerce College. It, it was lumps of uh, Karachi at that particular time. It, it, it vanished during 1993. So we have nine top uh, uh, president of Karachi Chamber, FVCCI, all belongs to, uh, to comics. Well, it's a good initiative of MPF and comics to have this free program. It, it gives awareness to the investors that uh, they may invest in, in rental REIT or development REIT or hybrid REIT and because of REIT there are a lot of industries they will be surviving in future. Those who are professionally filled they will be surviving in future and REIT is one of the main way to professionalizing this sector. This will not only support the, the investors but it will support the local industries as well. Because our heart and soul is local industry. A lot of West people want this country, don't want to be manufacturing country. This country should not be the, uh, the uh, uh, manufacturing sector, but uh, it should be on the, on the trading sector. So uh, because of the real, uh, real estate, because of this industries, when real estate work, when it moves up, when it gets its tempo, there are 40 industries who get benefit out of this real estate structure and because of the read and if it will be popular a lot of projects will come the industry will also survive because i'll share some some figures with you which three days ago uh, state bank has published that our 13 percent our remittance has been decreased to 27 billion export decreased to 12 percent to 23 23 billion our total imports three days ago as comparison of last nine, nine uh, months is 45 billion. So during last, Irfan, during last uh, our Islamic uh, conference, one of the Pakistan's top guy who is authority, I asked him, sir, 45 billion ki import hoti hai, kya hum 10% bhi pe nahi bana sakte? 4.5 billion. Kya hum 20% bhi nahi bana sakte local industry? 20%, uh, 9 billion. He said, we 30% to make sir, we make it now. Then we make it in 10 years, 20 years, 50 years, we make it. So in 2 years, many uh, industries will uh, grow. How India have collected 580 billion? 
that is through through limiting the imports and supporting the local industry that, that's how they survive hum mashallah 135 number pe the arif bhai in ease in doing business right now we are 109 so to, to those who are running the industry those who are in the ltu gop government of pakistan should give them gold medal as well so because we are in the industry from 58 years we know how difficult it, it is to to manage the same so so we wish and pray that uh, uh, will be doing good in the in the reed sector and uh, uh, we may uh, do better in survival of the industry and i wish and pray our mna mpa all should be professionals kuch bhi na kare bas is mulk ke sath sirf apni niyat achhi kar le then our country would be surviving in a bigger manner uh, with this word uh, i would also uh, welcome uh, uh, our cdc chairman when cdc name comes we always remember sir hanif jakura we used to come every second week for the breakfast there we always pray for him and we welcome our very good friend ajaz bhai he was a very good moc at uh, nayan azmawat and uh, badulin saab will be always be coming towards you uh in members of hanif jakora with this word a uh, lot of uh, uh, great speakers are there we wish and pray that our local industry will get will get benefit from this read and we wish and pray that read uh, may prosper in future and they will do their best because whenever we walk in the aunty park with shahid we always talk about economy or hum jo hai bahut करते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं शाहिद भाई हम क्या कर सकते हैं सो इरफान जैसे या जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हुए इनको अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चांस दे और आरिफ हबीब से हमेशा मशवरा लेते हैं प्राइम मिनिस्टर सो आई विश एंड प्रे कि 50 टॉप इंडस्ट्रियस एंड फिफ्टी टॉप एफ ए पूरे पाकिस्तान के एसोसिएशन दे शुड गो इन द सैनट एंड स्पीक वंस अ क्वार्टर बिकॉज दीज आर दन हु रन द शो so i hope rfi and uh, kadir mehman saab they all get and all professionals may allah give them chance to serve this beautiful country ek bar arif bhai aur main aaj se 15 saal pehle first class mein flight delay ho gayi to maine arif bhai se pucha arif bhai aap always itne cool kaise hote ho yaar because main shayad se main kehta rehta hu ki yaar how arif bhai manage to arif bhai ne mujhe kaha asif ye bata ki hum india se kya leke aaye the हम 40 साल पहले क्या थे मतलब कुछ भी नहीं थे तो वॉट एवर वी आर वी आर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल कंट्री वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कंट्री विद दिस वर्ड गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस मेमन प्रोफेशनल फोरम एंड आई वुड से बिग हैंड्स फॉर शोएब इरफान एंड ऑल द मैनेजिंग टीम एंड ऑल द एम सी मेम्बर हु हैव टेकन आउट देयर हार्ट टू अरेंज दिस प्रोग्राम बिग हैंड्स फॉर दैम एज वेल थैंक यू थैंक यू अफसा फॉर वेरी इंस्पायरिंग वेलकम नॉट होप कि आपकी जो विश है वो पूरी हो नाम आई एम कॉलिंग अवर फर्स्ट स्पीकर ही इज एक्सपर्ट्स ऑन द रीट आई वुड रादर कॉल इट द चैम्पियन ऑफ द रीट मिस्टर मोहम्मद एजाज चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ हबीब डॉनमेंट रीट मैनेजमेंट कंपनी ही इज विथ विद द रीट कंपनी सिंस टू थाउजेंड एट एंड स्ट्रगलिंग विद द रीट मॉडल I've been talking to him so since last so many years. Sometimes, जो है वो थोड़ी irritation भी होती थी tax के वाले से बाकी चीजों के वाले से. Now finally, he has proved that REIT model workable in Pakistan है. So, Mr. Mohammad Ajaz. बसमीम काफ़ी थ्रिल्ड फील कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी फील कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसा उधर पोटोहार जेलम के इलाके में हम बोलते हैं मार्शल रेस तो मेमन्स को फाइनेंशियल रेस बोलना चाहिए आई मीन बिजनेस कॉन्सेप्ट मेमन्स के सामने प्रेजेंटेशन देना 
इज लाइक एक्चुअली देना नहीं चाहिए <laughs> सूरज को चराग दिखाने जैसा है और ये हॉल में मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ तो बहुत से मेरे हीरोज मेरे रोल मॉडल्स मेरे मेंटर्स दोस्त पुराने बहुत दिखाई दे रहे हैं आई होप कि हमारा ये सेशन बहुत मीनिंगफुल होगा मुझे ऐसा भी लग रहा है 2008 में रीट्स आए और टू में हम लोग पंद्रह साल के बाद मेमन प्रोफेशनल फोरम को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं विच मीन्स के अभी इस आइडिया का टाइम आ गया है बिकॉज मेमन्स uh, की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है मार्केट को रीड uh, करने की uh, मैं ब्रीफ प्रेजेंटेशन दूंगा रीड्स uh, के हवाले से सेशन uh, का ऑब्जेक्टिव है कि हम इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर पाएँ और फिर अपनी डिटेल्ड वर्किंग में uh, हम इसके इफेक्टिव सोल्यूशंस डिवाइस uh, कर सकें बिजनेस uh, या सक्सेसफुल बिजनेस को सेटअप करने के लिए देर आर ओनली फोर रिक्वायरमेंट्स एक तो ये कि जिस बिजनेस को भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा करना है इट हैज़ टू हैव अ वेरी रोबस्ट एंड वेरी प्रैक्टिकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दूसरा एक्सेस टू फाइनेंस होना चाहिए एक्सेस रिस्क कैपिटल का भी और एक्सेस टू ग्रोथ कैपिटल ये अवेलेबल होना चाहिए और ऐसा मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा वर्ल्ड बैंक की जैसे कि सिटीज़ आर बिल्ट एज दे आर फाइनेंस्ड अगर आप कराची को ऊपर से देखेंगे तो आपको सब ग्रे 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 दिखाई देगा इसलिए कि वो ऐसे ही बनाए जितने पैसे आए उतना कमरा बना लिया और वो कभी भी उसकी घर की फिनिशिंग नहीं होती है बाहर प्लास्टर नहीं होता कलर नहीं होता बिकॉज फाइनेंसिंग का मोड ऐसा है और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैनेजमेंट कैपेसिटी है टू अंडरटेक एनी बिजनेस और चौथा मैंने यहाँ लिखा नहीं इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑब्वियसली कि गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ होनी चाहिए और उसकी जो सपोर्ट है वो आपको चाहिए and when we say ke we need prudent robust and practicable regulations to wo panch cheezon ko ensure karte hain number 1 ke jo business ki requirement hai us us regulatory framework mein jo structure hai jo flows hain jo controls hain wo in sync hain with that business requirement number 2 ek attribute hai jisko hum kabhi over emphasize nahi kar sakenge aur mujhe aisa lagta hai ke hum uski importance ko realize nahi kar paye hain वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी अगर ये दो एट्रीब्यूट्स हम किसी प्रोसेस में किसी बिजनेस में ऐड कर पाएँ तो आई थिंक कि हमारी ग्रोथ मैनीफोल्ड हो सकती है थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको भी अगेन ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ग्रो करना है तो सब रोल्स एक ही फंक्शन में आप मर्ज नहीं करेंगे उसको आप सेग्रीगेटेड रखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे और उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई करेंगे देन द मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन द लास्ट इज लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सारे प्लेयर्स के लिए जब तक कॉम्पिटिशन अच्छा नहीं होगा तो हमारी बेस्ट टैलेंट भी निकल के एक सामने नहीं आएगा अभी तक ऐसा एक परसेप्शन है कि दोज हु फॉलो रूल्स आर जनरली कंसिडर्ड एज फूल्स इस सोसाइटी में और ये बताता है कि हम वीक हैं अभी इन फुटिंग्स पे तो ये पांच चीज़ें हमको ये करनी हैं अब हम रियल इस्टेट की बात करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मदर इंडस्ट्रीज आई मीन अ लॉट मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन 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 इट ये लार्जेस्ट एसेट क्लास है एस्टिमेटेड साइज नाइन्टी ट्रिलियन बोलते हैं अब 90 ट्रिलियन का नंबर क्या होता है समझ में नहीं आता है बिकॉज जिस कंट्री में बैंकिंग डिपॉजिट 22 ट्रिलियन का हो तो आप सोचें कि वो बैंकिंग इंडस्ट्री के हम फोर फाइव टाइम्स की बात कर रहे हैं ह्यूज नंबर और दूसरा इस पे जो इतनी इंडस्ट्री ड्राइव कर रही है रियल इस्टेट के ऊपर वो उसको रॉ मटेरियल दे रहे हैं सर्विसज दे रहे हैं इंजीनियरिंग है लॉयर्स हैं अकाउंटेंट्स हैं वेल्यूअर्स हैं आई मीन देर आर होस्ट ऑफ इंडस्ट्री बैंकर्स हैं आप जाएं डेवलप्ड इकोनॉमी में वहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक बड़ा पार्ट है जो बस सिक्योरिटाइजेशन कर रहा है मॉर्गेज की वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा है वो मॉर्गेज दे रहे हैं बैंक्स उससे चल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज उससे चल रही हैं रियल इस्टेट ब्रोकरेज का बिजनेस है जो उससे चल रहा है बट अनफॉर्चुनेटली रियल इस्टेट पाकिस्तान में अपना रोल नहीं प्ले कर सका है 
एंड एज वी स्पीक आम आदमी के लिए तो ये एक्सेसिबल ही नहीं है रियल uh, इस्टेट uh, सबकी ख्वाहिश है कि वो रियल इस्टेट का पार्ट बने बट बन नहीं सकते हैं बैंक्स uh, जो हैं इस सेक्टर को लैंड नहीं करते हैं पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं इन बैंकिंग फाइनेंशियल एसेट्स का 90 परसेंट बैंकिंग में पड़ा है और बैंकिंग जो है वो रियल इस्टेट को लैंड uh, नहीं कर रहा है तो वो सारा फाइनेंशियल कैपिटल से बाहर निकल आए हैं फिर जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है टू टैक्स वो बिल्कुल मिनिमल है uh, और वो उसकी उसकी बहुत सारी इम्प्लिकेशन हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में हमको फेवरेबल पॉलिसी नहीं मिलती है एक्सेस टू कैपिटल नहीं मिलता है एक्सेस टू गुड मैनेजमेंट नहीं मिलती है और उसके सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी ऑब्वियसली हम लोग फेल हो गए हैं जितना जनरेट हमको करना चाहिए यानी ऐसा गिनना शुरू करें किसी भी चीज़ में मैं आपसे कहूँ कि कॉन्ट्रेक्टर्स गिनेंगे तो एक ही हाथ पे ख़त्म हो जाता है नंबर मैं आपसे कहूँ कि आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स गिनेंगे वो एक ही हाथ पे ख़त्म हो जाएंगे सो uh, so, यानी हम लोग बहुत अंडर कैपेसिटी uh, काम कर रहे हैं फिर आप सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल स्टारवेशन है आई मीन मॉल्स भी नहीं हैं सिनेमाज भी नहीं हैं अपार्टमेंट्स uh, भी नहीं हैं रेजिडेंस भी नहीं हैं ऑफिस भी नहीं हैं होटल uh, नहीं है फॉर एग्जांपल इस कंट्री में अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक्चुअली फोर फाइव स्टार होटल का नाम लें तो एक सरीना इस्लामाबाद के अलावा कोई होटल uh, नहीं दिखाई देता है वेयर हाउसिंग नहीं है uh, uh, तो सारी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बुरी तरह से लैक कर रहे हैं तो जितनी भी डेफिशेंसीज आपको रियल इस्टेट सेक्टर में फील होती हैं uh, उनका एक आंसर निकाला नाइनटीन में यू uh, ने और उन्होंने रीट के स्ट्रक्चर को प्रमोट किया जहां उन्होंने लैंड प्रॉपर्टी के टाइटल को कन्वर्ट कर दिया इनटू रीट यूनिट्स और उसको एक्सेसिबल बना दिया टू अ कॉमन मैन इफ आई ट्राई टू डिफाइन ये सबसे मुश्किल सवाल होता है पूछते हैं कि रीट क्या है तो हमें हमेशा बताना नहीं आया कभी कि क्या है आई मीन सो यहाँ पे भी हम अटैम्प्ट कर रहे हैं कि ये रियल इस्टेट बिजनेस को अंडरटेक करने का फ्रेमवर्क है मैंने अपने 25-30 साल में जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को स्टडी किया मुझे दो फ्रेमवर्क जो हैं वो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव लगे एक बैंकिंग सेक्टर का और दूसरा रीट रेगुलेशन जो एस सी पी ने बनाए वो मुझे लगा कि ये इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ये इतना अब कॉम्प्रीहेंसिव बन गया है कि हम रियल इस्टेट के बिजनेस को अगर हमें प्रोफेशनली अंडरटेक करना है तो हम रीट के मोड में कर सकते हैं आप ये जो बिजनेस है ये कैपिटल इंटेंसिव है सो यू नीड पार्टनर्स यू नीड एसोसिएट्स और पार्टनरशिप के लिए डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है और वो रीट का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वैल्यू मैगजिमाइजेशन होती है कॉपरेट गवर्नेंस सब लोग चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बट उसको नरेट करना नहीं आता है कि वट डू वी मीन बाय कॉपरेट गवर्नेंस तो वो रीट के फ्रेमवर्क में उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है अगेन ट्रांसपेरेंसी से बहुत बेहतर इनकम रियलाइजेशन हो रही है और लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन हो रही है हमने एक स्टडी की थी कि जो कंपनी के मोड में आप रियल इस्टेट का बिजनेस करें वर्सेज रीट के मोड में आप रियल इस्टेट का बिजनेस करें तो रीट्स की वैल्यूशन बेहतर होती हैं उसकी वजह यह है कि ये एसेट स्पेसिफिक होता है और इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट डेलीगेट्स होते हैं रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग बहुत अच्छा है फिर इसमें कैपिटल रिटेंशन नहीं होती है जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अक्सर हिट करती है बिकॉज कंपनियां कैपिटल रिजर्व करती हैं फिर वो डाइवर्सीफाई करती हैं कुछ ऐसा रिस्क ले लेती हैं जो ओरिजनली उनके प्लान में नहीं होता है तो रीट में ऐसे रिस्क रिस्क नहीं हैं बेटर डॉक्यूमेंटेशन की हमने बात किया और दूसरा हमारी कंट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे लेकिन एक जो प्रॉब्लम है जिसने क्रिपल कर दिया है पब्लिक फाइनेंस को वो है लो टैक्स आई मीन टैक्स टू जीडीपी डी रेशियो ऑफ दस परसेंट मीन के गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग डेवलप्ड इकोनॉमीज में प्रॉबेबली ये नंबर थर्टी फाइव फोर्टी परसेंट है तो जी बड़ी है और उसका एक बड़ा चंग जो है वो उनका टैक्स है तो गवर्नमेंट इज एबल टू मैनेज इट इंस्टीट्यूशन वेल और पाकिस्तान में टैक्स ही नहीं है वो दस का टैक्स है और ऑलरेडी टैक्स को ही टैक्स किए जाते रहते हैं हमने एक एक्सरसाइज की थी कभी आपसे मैं ऐसा मिलूँ डिटेल में तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि एक छोटा प्रोजेक्ट 
जिसमें वन बिलियन की लैंड वैल्यू था और सिक्स बिलियन का रेवेन्यू था एक छोटा प्रोजेक्ट उसमें अगर हम रीड करते तो हम लोग कोई टू फिफ्टी मिलियन रुपीज़ का टैक्स पे करते हैं डिविडेंड की सूरत में जब पंद्रह परसेंट काट रहे हैं और जो उस डेवलपर ने पे किया वो अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी मिलियन था तो मैंने पूछा कितना पे किया इस करके थर्टी टैक्स पे किया बाकी मैंने ऊपर नीचे पे किया यानी टैक्स वाले को पे किया सो so, वो एक हम लोग एक, एक सेल्फ डेवस्टेशन uh, मोड में लग रहे हैं ऐसा कि हम अपना ही मांस खा रहे हैं और, और चीज़ों को सीधा नहीं कर रहे हैं ग्लोबली रीट्स में सारे बिजनेस हो रहे हैं जो अच्छे बड़े रियल इस्टेट के बिजनेस हैं ये नंबर्स देखें तो ऐसा यकीन नहीं आता है कि एक रीट है ऑस्ट्रेलिया की 54 बिलियन का पोर्टफोलियो है और 41 मिलियन स्क्वायर फीट उसका एरिया है डॉलमेन uh, सिटी में हमारे पास साढ़े uh, लाख स्क्वायर फीट है सो uh, so हम कोई 50 गुना डॉलमेन की बात कर रहे हैं इसी तरह ये यू में है वो 50 बिलियन की बात कर रहा है हांगकांग सिंगापुर दीज आर ऑल बिग मार्केट्स कनाडा यूके मलेशिया जापान एक बड़ी मार्केट है रीट की तो रीट का यानी रियल इस्टेट का बिजनेस ऑर्गेनाइज करना है तो वो रीट के फ्रेमवर्क में करें तो उसमें आपको एक्सेप्शनल uh, एफिशेंसीज uh, आप आप अचीव कर सकते हैं इस एक स्लाइड पे मैंने कोशिश किया कि मैं रीड्स के फ्रेमवर्क को कर दूं एस वालों से माफ़ी का आप लोगों की बहुत एफर्ट्स है मैंने एक पेज पे उसको समराइज़ कर लिया रीड रेगुलेशंस जो आजकल हम पर लागू हैं वो कहलाते हैं रीड रेगुलेशंस 2022 और रीड्स को डिफाइन किया है एज अ क्लोज एंड लिस्टेड फंड जो स्टेक होल्डर्स हैं जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात है रीड रेगुलेशन में कि उन्होंने सारे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर दिया है और उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दिया है तो ये जो स्टेक होल्डर्स की लिस्ट है कि जो बेनिफिशरी हैं बिजनेस के वो तो यूनिट होल्डर्स हैं जो रेगुलेटर्स हैं हमारे वो एस है और पी एस एक्स है क्योंकि हम लिस्टेड होते हैं एक रीट मैनेजमेंट कंपनी है जो रीट फंड क्रिएट करती है और उसको मैनेज करती है जो कि एक नॉन बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है देन लीगल काउंसिल है दे वो जो लीगल ड्यू डिलीजेंस करते हैं पूरी ट्रांजेक्शन का लैंड टाइटल का फिर ट्रस्टी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका और उसमें बहुत स्पेशल क्रेडिट में ए, कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दूंगा सीडीसी को थैंक यू बोलने का कि आपने ए, टीम बिल्ड किया और आपकी टीम में समद भी यहाँ कहीं बैठे हैं समद का बड़ा रोल था अतीक साहब का बड़ा रोल था जो डिलीजेंटली काम किया उन्होंने हमको बहुत अच्छा लगा मज़ा लगा इनको हमको भी उन्होंने सीधा रखा खुद भी बहुत अच्छे काम किए अब प्रॉपर्टी मैनेजर अगर रेंटल बिजनेस है तो एक प्रॉपर्टी मैनेजर होना चाहिए जिसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो बिल्डिंग को मैनेज करे उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करे उसको मार्केट करे और उसके लिए टेनेंट्स ढूंढ के लाए और टेनेंट से किराया वसूल करे नो जोक आई मीन बिल्डिंग को किराए पर देना उससे किराया वसूल करना उसको प्रॉपरली मेनटेन करना Uh, मेरा ख्याल है कि इतने एफर्ट्स हमको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में नहीं होते जितने हमको रियल एस्टेट में मैनेज uh, करने पड़ते हैं फिर डेवलपमेंट एडवाइज़र का रोल है डेवलपमेंट uh, एडवाइज़र है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं uh, वो क्वालिफाइड आइडेंटिटी होनी चाहिए यानी और उनके रोल्स डिफाइन किए हुए हैं कि प्लानिंग है कॉस्टिंग है सुपरविजन है डिज़ाइन है एवरी फिर जो पेमेंट्स रिलीज होनी है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में जैसा जैसा प्रोग्रेस होती है आप पेमेंट रिलीज करते हैं तो उसके लिए रीट अकाउंटेंट अपॉइंट होता है उस रीट अकाउंटेंट जो ट्रस्टी अपॉइंट करता है उसको असिस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट इंजीनियर अपॉइंट होता है जो उसको उसको बताता है कि प्रोग्रेस इतना हो गया या नहीं हुआ फिर रेटिंग एजेंसी है सारी रीट स्कीम्स को रेट करना पड़ता है और हमारी रेटिंग एजेंसीज भी दो हैं उनको एस उनको लाइसेंस देता है और उनकी एनालिटिकल कैपेसिटी बहुत अच्छी मुझे लगती है वो वैल्यू ऐड करते हैं अगेन वैल्यूएशन रियल एस्टेट में एक ऐसा सवाल है कि वो हर वक्त जहन पे लगता है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या भाव है वो वैल्यूअर का रोल उसमें अच्छा है फिर एक्सटर्नल ऑडिटर है जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है तो ये बिजनेस की जो नेचर है वो बहुत शरिया से बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट है इसीलिए शरिया कंप्लाइंट रीड क्रिएट करना बहुत एक ट्रिवियल एक्सरसाइज लगती है तो शरिया एडवाइज़र का रोल है और जो इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है कि जो बिजनेस रीट अंडरटेक करेगी उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है विद ऑल द डिस्क्लोजर्स वो डॉक्यूमेंट जो है वो हम इन्वेस्टर को देते हैं 
और उस डॉक्यूमेंट में कोई भी अमेंडमेंट जो है वो इन्वेस्टर के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती है तो इस तरह से उसका उसका जो सारा इंटरेस्ट है वो सेव हो जाता है ये जो डिस्कशन है आई डोंट नो वेदर इस फोरम के लिए ये सूटेबल है यानी थोड़ी डिटेल्स हैं हम इसमें जा सकते हैं कि रीट फॉर्म करने के लिए दो मोड्स हैं एक में रीट स्कीम जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है और दूसरे केस में रीट स्कीम जो है वो एक कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लेती है और कंपनी जो है फिर वो बिजनेस कर रही होती है ये इनडायरेक्ट मोड है तो दो मोड में हम लोग रीट्स क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर और एसपीवी स्ट्रक्चर जो टाइप्स ऑफ रीट्स हैं ये एक्टिविटी से लिंक्ड है अगर आप खाली प्लॉट लेके उस पर डेवलपमेंट की एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंटल रीट है अगर बनी बनाई प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया है और आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं तो ये रेंटल रीट है और अगर आपने कोई ऐसा फंड क्रिएट किया है जिसमें डेवलपमेंट की एक्टिविटी भी हो रही है साइमल्टेनियसली और रेंटल ईल भी आ रही है तो वो हाइब्रिड कहलाएगी और एक जो अभी एस ने अलाउ किया वो है इन्वेस्टमेंट बेस्ड रीट विच मीन्स कि जो जो अगर आप हमारे रीट रेगुलेशन को पढ़ेंगे तो वो बहुत डिमांडिंग है डिमांडिंग और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ मेरे बॉस भी यहीं बैठे हैं तो आई होप कि मेरी रेमोनेशन भी इससे लिंक होगी रीट की बहुत डिमांडिंग रेगुलेशंस हैं और उसमें जो आरएमसी का रोल है वो बहुत एक्सटेंसिव है आई I मीन mean, ये हम सब लोग रियलाइज़ करते हैं कि इन्वेस्टर होना बिजनेस में एक अलग एक्टिविटी है और बिजनेस को मैनेज करना एक अलग एक्टिविटी है आ, हमारे ग्रुप की एक यूनिक वो है कि हम लोग इन्वेस्टर भी हैं और मैनेजर भी हैं बट ये ये अक्सर एक अलग एक्टिविटी है तो आप अगर कोई रियल इस्टेट प्रोजेक्ट हो रहा है और आप फंड बना के उसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो ये है रीट का कोर बिजनेस तो वो फंड भी स्ट्रक्चर उन्होंने अलाउ किया है ये उसी समरी है जो मैंने अभी आपसे बात किया फिर हम पीपीपी मोड की ट्रांजैक्शंस भी जो हैं वो रीट में कर सकते हैं बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बड़ा काम जो है वो मेरा ख्याल है कि पी मोड में फिजिबल है बिकॉज इतना फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है हमारे पास ये प्रोसेस फ्लो है ये सवाल सब पूछते हैं कि रीट बनती कैसे है तो कि मैंने हमने उसको समराइज करने की कोशिश किया है जब एक आइडिया कंसीव हो जाता है रीट फॉर्म करने का तो हम ट्रस्ट डीड का डॉक्यूमेंट बनाते हैं ट्रस्ट डीड जो है वो रीट रेगुलेशंस के मुताबिक ट्रस्टी और आरएमसी के रोल को डॉक्यूमेंट करता है उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन पैक बनता है जिसमें फाइनेंशियल मॉडल है बिजनेस प्लान है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है वो सब हम बनाते हैं और यूनिट सब्सक्रिप्शन यूनिट सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स हैं वो शेयर करते हैं फिर एस की फाइलिंग और रीट स्कीम की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है रीट जो है वो क्लोज्ड एंड फंड है ट्रस्ट के स्ट्रक्चर में तो ट्रस्ट जो है वो अब रजिस्टर कराना होता है अंडर द ट्रस्ट एक्ट विद द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो पंजाब या सिंध आपको उसमें रजिस्टर कराना होता है उसके बाद फिर आप प्राइवेट फंड रेजिंग में जाते हैं फिर रियल इस्टेट की ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोसेस है उसके बाद ऑपरेशन जाते हैं ये मैं सिर्फ आपको ऐसे ही आपके जहन में एक स्केलेटन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जब भी आप डिटेलिंग में जाएंगे तो उसके बाद हम इसको डिटेल में बैठ के डिस्कस करेंगे ये उसी प्रोसेस फ्लो को मैंने टाइम दे दिया जब भी आप रीट फॉर्म करने जाएँ तो आपको तीन से साढ़े महीने या चार महीने का टाइम फ्रेम जहन में रखना चाहिए बट uh, एक हमारे यहाँ भी एक एक स्पीड होती है आर एफ अभी ग्रुप की स्पीड वो बोलते हैं अभी चाहिए अभी तो हम बहुत मतलब ऐसा लगता है मुझे कि अल्सर हो जाएगा इतना उस पर काम कर करके बट हम कोशिश करते हैं कि जल्दी क्रिएट करें बट मेरा ख्याल है कि उसको टाइम देना चाहिए तीन एक महीने का uh, तो मैंने उस प्रोसेस को डाल दिया ये वाली स्लाइड चेयरमैन साहब मैं आपकी आपकी तोज्जो चाहूँगा uh, आकिब सईद साहब uh, के रीट्स के प्रोस्पेक्ट्स और उसके जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं पिछले पंद्रह बरस में रीट्स का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो सिग्निफिकेंटली इवॉल्व हुआ है उसमें तीन चार रेगुलेटर्स की इन्वॉल्वमेंट है प्रॉपर्टी का मामला है तो ट्रांसफ़र ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का इशू है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के उसमें आता है प्रेमिस में और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रेगुलेशन uh, पास किया है मेरा ख्याल है कि वो इस सेक्टर की डेवलपमेंट ग्रोथ और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा है वो उसमें हमको सक्सेस हुआ है दूसरा इस बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है कि इसमें डिमांड जो है वो खड़ी है यानी रियल इस्टेट से हम शॉर्ट हैं आप आप हाउसिंग की बात करें आप ऑफिस की बात करें आप रिटेल की बात करें आप 
हॉस्पिटल्स की बात करें वेयर हाउसिंग की बात करें यू मैंशन एनी कैटेगरी आप होटल्स की बात करें कोई भी बिजनेस जिसको रियल इस्टेट चाहिए है आ, हम उसमें शॉर्ट हैं सो so, डिमांड तो खड़ी है अब बस एबिलिटी है कि हम सही प्रोडक्ट सही स्ट्रक्चर के साथ सही टाइम पे सही लोगों को प्रेजेंट करें हमारी जो हमारी जो डेवलपर कम्युनिटी है और वो भी स्टंटेड ग्रोथ को फेस कर रही है बिकॉज उनको कैपिटल मिला नहीं तो अपने छोटे छोटे बिजनेसिस को ग्रो करके वो बड़े हुए और ज़्यादातर ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन लिंक्ड है बिकॉज ज़मीन खरीदी थी वो महंगी हो गई वो दस करोड़ की खरीदी थी अभी वो बिलियन की हो गई तो आप बिलियन एयर के लाने लगे वगैरह वगैरह लेकिन ऐस सच जो माइंडसेट था बिजनेस का वो नहीं कॉर्पोरेटाइज हुआ सो हमें वो डेवलपर्स चाहिए जिनकी विजन हो जो अपने से बियॉन्ड बिजनेस की सस्टेनेंस को विजुअलाइज कर सकते हो और ब्रांड वैल्यू को इम्पोर्टेंस देते हो या वी नो फ्यू डेवलपर्स जिनको अपने नाम के साथ वो है कि यू नो ये मेरा प्रोजेक्ट मेरे नाम के साथ जुड़ा है तो इट हैज़ टू बी सक्सेसफुल उस किस्म के डेवलपर्स को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं कि वो लेकर आएँ और डॉक्यूमेंटेशन इनके रियल डॉक्यूमेंटेशन के बगैर तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो अंधेरे में तीर चलाएगी टैक्सेशन के हवाले से और रियल इस्टेट को डॉक्यूमेंट करने का रीड से बेहतर कोई टूल नहीं है मैं आपको पाँच हज़ार करोड़ का दावा कर सकता हूँ अगर आप ढूंढ लें तो हम देंगे रीड से बेहतर रियल इस्टेट को डॉक्यूमेंट करने का कोई तरीका नहीं है और रियल इस्टेट को डॉक्यूमेंट किए बगैर ये इकोनमी सीधी नहीं हो सकती चाहे आप कुछ भी कर लें तो उसमें रीड को ये करना है जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो है कि हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर से कंपीट कर रहे हैं ऐसा मैं विजुअलाइज करने के लिए बोलता हूं कि आप सोचें कि आप सिंध पुलिस हैं ना तनख्वाह मिली ना वर्दी ना जूते ना गाड़ी ना असला और आपको लड़ना है कमांडो से बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर है इनफॉर्मल जो किसी को जवाब दे नहीं है वो जिस ट्रांजेक्शन पे खड़ा होता है उस पर तो वो बिल्कुल कमांडो की तरह एक्ट करता है और हम लोग बिल्कुल सिंध पुलिस की तरह एक्ट करते हैं ट्रस्टी से पूछेंगे एस की गाइडलाइन को ब्रेक नहीं हो जाए अपने कंप्लाइंस को चेक करेंगे अभी आपको हाँ ना नहीं बोलेंगे कीमत क्या दोगे वो ऐसे खड़े खड़े सौदे कर रहे होते हैं हम लोग बोलते हैं हम वैल्यूएशन मॉडल बनाएंगे वैल्यूएशन करेंगे फिर हम देखेंगे यानी हम लोग बिल्कुल वो उस उस उसमें उस लगते हैं ये इसको सेक्टर को लाना ज़रूरी है और वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कभी अच्छा ऐसे डिक्ले डिलीवर नहीं कर सकता प्रॉब्लम ये है फिर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं हर वक्त एक खटका सा लगा रहता है यानी अगर आप एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट करने जाए ना तो डेढ़ दो साल कोई पीरियड नहीं है यानी कौन सी लोकेशन कौन सा प्लॉट क्या प्रोडक्ट क्या डिज़ाइन कितना क्वांटिटी क्या प्राइसिंग क्या फीचर्स ये सोचते 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 आपको ऐसा साल डेढ़ साल तो कहीं गया ही नहीं लेकिन जो पॉलिसी चेंज होने का खटका है वो हर रोज़ आप सुबह अखबार पढ़ते हैं बस वो लगता है कि पॉलिसी चेंज होने वाली है तो ये खटका जो है वो हमको डिलीवर नहीं करने दे रहा है फिर लैक ऑफ अवेयरनेस ऑब्वियसली जब काम नहीं किया है बेस्ट लर्निंग जो है वो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है आप जब काम करेंगे ट्रांजेक्शन हाथ से गुजरेगी तो आप सीखेंगे और वो काम क्योंकि कम हो रहा है तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस भी नहीं है और फिर फॉर्मल फाइनेंस नहीं है यहाँ हमारे दोस्त बैठे हैं कुछ बैंकर और उन्होंने बोला कि हम रीट समझ नहीं आए हैं ये बैंकर्स के साथ तो कुछ करें चेयरमैन साहब ये लोग सिवाय टी बिल में पैसा डालने के कुछ नहीं करते हैं आ, और फिर जो है हमारा एक और इशू जो आ रहा है कि हमारा बिजनेस के नेचर जो है वो शरिया कंप्लाइंस से बहुत करीब है लेकिन जो शरिया के प्रोवाइडर्स हैं सर्विस प्रोवाइडर्स आई मीन बैंक्स भी छोटे हैं उनकी इस्लामिक विंडोज भी छोटी हैं हमें तकाफुल नहीं मिलती है फॉर एग्जांपल हमें लेने जाना हो तो उसका हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है वो महंगा पड़ता है हमको ये चंद जो हैं चैलेंजेस हैं इसको हमें देखना चाहिए अब ये मैं आपको बताऊं इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुछ रीट स्कीम्स ला पाए ये हमारी पहली रीट थी डॉलमेंट सिटी रीट ये 2015 में आई थी 22 बिलियन का इसका फंड साइज था और इस पर आज के दिन 17 परसेंट की ये रेंटल ईल दे रही है आज के दिन मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की सबसे अच्छी रियल इस्टेट एसेट है 
اس کے بعد جو سب سے اچھا آئے گا انشاءاللہ وہ بھی ہم لائیں گے وہ ہے ڈالمن لاہور یہ 2.2 ملین سکوئر فیٹ کا ڈی ایچ اے فیس سیکس لاہور میں یہ بھی رینٹل ریٹ ہے پھر ڈیویلپمنٹل ریٹس ہیں یہ گلوب ریزیڈنسی ریٹ ہے یہ پہلی لسٹڈ ڈیویلپمنٹل ریٹ ہے یہ نیا نازم آباد نیا نازم آباد میں جو ہم لوگ ورٹیکل ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہ ہم نے کلسٹرز بنائے ہیں اور ان کلسٹرز میں ہم لوگ ڈیویلپ کر رہے ہیں اور ریٹس کریئٹ کر رہے ہیں یہ گلوب ریزیڈنسی ریٹ ہے یہ سلک اسلامک ڈیویلپمنٹ ریٹ ہے ایسا بالکل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا رنگ بھی سرخ ہے اس لیے کہ دل ڈال دیا ہم نے اس پروجیکٹ میں میرا خیال ہے کہ یہ سرجانی کو ٹرانسفارم کر دے گا اس ایریا کو بہت اچھا یہ اس میں جو ہم پارٹنرز لے کر آئے اگر آپ وہ دیکھیں تو ہم انسٹیٹیوشنز کو لے کر آئے لیبرٹی ٹیکسٹائل مل والے لکی گروپ والے فاطمہ فرٹیلائزر والے یہ اس میں پارٹنر ہیں اور اس کو ہم نے ماشاء اللہ اس وسینیٹی کو آلریڈی ہم نے بہت امپروف کر دیا ہے پھر یہ نیا نازم آباد اپارٹمنٹ سٹریٹ یہ بھی نیا نازم آباد کا ایک کلسٹر ہے اس میں ہم یہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں رہات ریزیڈنسی ریٹ یہ بیلڈنگ یہ سمد حبیب نے بالکل ٹائملی انٹرنس دیا یہ جو نیا نازم آباد کے پروجیکٹس ہیں ان کو سمد حبیب دیکھ رہے ہیں یہ رہات ریزیڈنسی ریٹ ہے سیفائر بے اسلامک ڈیولپمنٹ ریٹ یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا پروجیکٹ ہے لاہور میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ویل کنسیوڈ ڈیولی ڈیزرڈ پروجیکٹ ہے اس میں جو راوی ہے ہمارا سوک گیا ہے اور اس کو ریور ٹریننگ کی اور اس کو ری فارمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کو تو سیونٹی کلومیٹرز کا جو سٹریچ ہے اس کے اراؤنڈ یہ شہر بن رہا ہے اس کا پہلا آکشن ہوا تھا تو اس میں آپ دیکھیں گے اگر آپ کو وہاں سے نام دکھائی دے رہے ہیں تو ہم نے بہت سے کارپریٹ انٹیٹیز کو اس میں پارٹنر بنایا غنی گلاس والے ہیں سٹائلرز والے ہیں یہ جے ڈبلیو ایس ای زی ہے یہ ہائر الیکٹرانکس والے ہیں سورتی گروپ ہے ماسٹر والے ہیں دین گروپ ہے یہ جاز اسپیننگ مل لیبرٹی ملز یہ سب آٹھ دس اسپانسرز مل کے اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کر رہے ہیں یہ اوپن آکشن ہوا تھا اس میں ہم نے یہ آکشن ٹو تھاؤزنڈ ایکرز کا ون کیا تھا اسی طرح والٹن ایئرپورٹ لاہور میں اس اسٹریچ کو وہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں لاہور میں اس کا بھی آکشن ہوا تھا اب اس میں بھی آپ اگین نام پڑھیں گے تو عارف حبیب کارپوریشن فاطمہ منو گروپ ہے سٹی اسکول والے ہیں پنجاب گروپ یہ دنیا ٹی وی والے وہ ہیں بحریہ ٹاؤن والے اس میں ہیں آئی مین ملک ریاض کو تو ہم آرگیوبلی بول سکتے ہیں کہ بزنس کے گاڈ ہیں وہ بھی اس میں پارٹنر ہیں لیک سٹی والے ہیں دین گروپ والے ہیں اگین تو بہت اچھا کنسورٹیم بنا یہ ایک ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے سرجانی میں ہی کر رہے ہیں سلک ورلڈ اسلامک ریٹ کے حوالے سے یہ اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ ہے امپیریل ڈیولپمنٹل ریٹ یہ لاہور میں لاہور ایئرپورٹ کے بینک اپوزٹ ایک مکس یوز پلان کیا ہے بہت سارے چیلنجز ہیں میں جب آپ یہ جو ایکو سسٹم ہے نا ریئل اسٹیٹ کا اٹس ریئلی کمپلیکس بیکاز ریئل اسٹیٹ کو بہت کچھ چاہیے سکسیزفل ہونے کے لیے آئی مین میونسپیلٹی سروسز از اے بیگ پارٹ روڈ ہو ایکسیز ہو ویسٹیج ہو اس کا ریموول سینیٹیشن کا ڈرینیج کا لائٹ بجلی گیس لاٹس آف تھنگس دیٹ آر ریکوائرڈ اور اس کے بعد ہم ایک اور کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایف اے آر بانٹنے شروع کیے ہوئے ہیں فلور ایریا ریشو آئی مین ہاؤ مچ وی کین کنسٹرکٹ وہ ایک ایشو ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے تو اب جب کوئی پراپرٹی میرے پاس آتی ہے جس میں بولتے ہیں کہ ایف اے آر کی رسٹرکشن ہے تو میں ہیپی ہوتا ہوں کہ اس پہ ہائٹ کی رسٹرکشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میس اپ نہیں کریں گے جہاں کنٹرول ہمارے پاس آتا ہے تو ہم لوگ اس کو کچھ کرتے ہیں سگنیچر ریزیڈنسی ریٹ یہ بھی نیا نازم آباد کا ایک ریٹ ہے اپارٹمنٹس اور کمرشل ہیں تھینک یو سو ویری مچ میں بہت سی چیزیں آپ سے بہت مختصر وقت میں کہہ گیا ہوں کوئی بھی سوال آپ کا ہوگا تو آئی ایم اویلیبل تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو جان صاحب فار دی ویری پاور پرزنٹیشن سنس ریگولیٹر ہی تو آئی وش کہ آپ بھی کمانڈو بن جائیں آگے جا کے اور جو ریڈ پہ جو آپ کے جو وش ہے وہ آگے بڑھے ڈیفینیٹلی ریمارکیبل اچیومنٹ بائی دی ڈسپائٹ آف دی سو ایشو سو مچ ایشوز اینڈ اریٹیشنس اینڈ دی اسٹرگلس جو اس وقت اچیومنٹ ہے حجاب صاحب کی آر ایف گروپ کی ریڈ کے حوالے سے از ریمارکیبل ہمارے نیکسٹ اسپیکر دی کسٹوڈین اینڈ ٹرسٹی مسٹر بدیودین 
the CEO of Central, Central Depositories Company. Mr. Badi has more than 20 years of uh, diversified senior management experience in the field of the finance and operations. He has served in various renowned companies in Pakistan as the head of finance and company secretary. He has also served, served as chief financial officer and the chief operating officer at the National Credit Company of the Pakistan Limited. Uh, I call Badi Saab for the presentation. Honorable Chief Guest, Akib Saab, Arif Saab, uh, Abdul Khadim Iman Saab, other professionals from the Mehman Professional Forum. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Now, Jaz Saab has said so much, I think that we have to go to the Islam and go to the Islam. Everything he has covered. So, <laughs> very little room available for me to uh, give you something about the... But now, this is an integral part of the role of the CDC as a trustee for the overall AMC industry, for the mutual fund industry, and now for the trustee for the Real Estate Investment Trust as well. Central Depository Company, ka jo, uh, just to start for those already aap ko pata hai what CDC is, just to re-emphasize the role of the CDC is the role of the CDC, aap ko pata hai ke transformation of the physical securities in the book entry form and then to ensure the safe custody of book entry securities in a fair and transparent and efficient manner. CDC ke role ke saath, I would like to share a good news for all of you by recognition of the CDC's role for the over last 25 years. Recently, the Pakistan Post, with the help of the government of Pakistan and with the kind support of the SCCP, the Pakistan Post has issued a community stamp for the CDC, and I would like to uh, dedicate this uh, achievement from the professional from this August forum, which is uh, you know, many of the professionals from this uh, forum who has contributed a lot for the success of the CDC, which include uh, the founder chairman of Mr. Arif Habib and then the longest serving CEO, Ms. Hanif Jakura, and other professionals from the uh, Mimman community who contributed a lot. And for that reason, I would like to give a la round of applause for the contribution of all the August performing <laughs> Thank you very much. This is a historic moment for the capital market, the first capital market or financial uh, institution, which the government of Pakistan has issued a ticket. Thank you very much for that. Thank you, Akif Saab, for your kind support. With this role, the overall CDC has not only focused on your for the uh, core deposit, the CDC has over the period of its IT infrastructure and its human capital to use its business in 360 degrees. We have diversified it, which we have overall real, uh, investor accounts and services which we have started in the world, in Pakistan and Hong Kong, in Pakistan, in the world, where you can have your account directly CDC may just like a bank up open Karwasakne. It's just as I'm a share is a star company start key and with the passage of time now Alhamdulillah is the number one share is a star company in, in Pakistan. It is as I'm a do see up name IT infrastructure to use Karte. We have the insurance industry go serve here and right now we have about 4 million insurance policies we have in our system along with other health related register in the insurance system and our flagship uh, Jumari diversification eh? which is a trustee department who is around 95% of the total market size in the industry, which include all the mutual funds and the real, in, real investment trust as well. These are some healthy numbers that when the Pakistan economy is talking about the Pakistan capital market represents a huge chunk for the overall uh, Pakistan economy, which you can see the one of the largest database is the Pakistan CDC, which includes about 7 trillion worth of rupees ka jo database which includes the shares and the unit issued by the uh, mutual funds is the total size around dono ko mila ke around 60 trillion ki hai about more than 84 percent of the total share capital in the central repository and these are the number you all very well aware of that now come directly to the role of the cdc trustee for the Re real investment trust jo ki maine bhi aapko bataya ki cdc is now 95 percent of the market share consume karta hai to iska ek reason hai what exactly in sub ki piche ki success kiya hai cdc ne hamesha from the day one iski jo leadership previous pa aur jo current jo leadership aur jo management hai hamesha focus kiya hai ki ek intihai professional andaaz ke andar puri depository system aur iske affairs ko manage kiya jaye aur isi tarike se karte hue humne iske andar in the recent past last two years pehle humne we are the only entity in, in the capital market jisne end to end pura enterprise risk management internal humne implement kiya on the basis of the coso principle jiske andar CDC के सर तमाम जितने रिस्क हैं वो हमने जिसको डॉक्यूमेंट किए उसके साथ साथ हमने उसके तमाम 
इश्यूज़ को एड्रेस किया उसको कम्प्लीटली डेली बेसिस की मॉनिटरिंग करते हैं और सी डी सी का तो दूसरा फ्लैगशिप है जब इजाज साहब भी कह रहे थे कि वी आर वेरी मच फोकस इन द कम्प्लाइंस साइड चाहे वो शेयर कैपिटल इंडस्ट्री हो चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो या शेयर रजिस्ट्रार हो हम हमारा सेम फोकस है कि हम हंड्रेड परसेंट कम्प्लाइंस करें इजाज साहब बाद दफ़ा कहते हैं कि आप लोग मक्खी पे मक्खी बिठाते हैं तो ऑबियसली दैट इज़ द ट्रू रोल ऑफ द सी डी सी कि वो कम्प्लाइंस के मामले में और यही वो कॉन्फिडेंस है जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ओवर द पीरियड कि हमने कभी भी कम्प्लाइंस साइड के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया दूसरा हमारा जो आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इन पाकिस्तान जिसके अंदर हमने ओवरऑल तमाम वो मेजर्स लिए हैं जो किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में या किसी भी रूबस्ट कंपनी के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेनटेन करें इन तमाम काम को करने के लिए आपको एक कंटीन्यूस अपनी बिजनेस कंटीन्यूटी प्लानिंग करनी पड़ती है जैसे तो सी ने अलहमद ला लास्ट रिसेंट ईयर्स के अंदर हमने अपनी बिजनेस कंटीन्यूटी प्लानिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया एंड वी आर द आई एम प्राउडली से कि वी आर द ओनली कंपनी जिसने अभी तक अपनी बी के अंदर अपनी सर अनाउंस रेल साल में दो अनाउंस रेल करते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस ऑपरेशन टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस कि जो हमारे ऑपरेशन है उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखें इसके साथ साथ हमने इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए ऑब्वियसली हम जो 95 फाइव परसेंट मार्केट शेयर की बात करते हैं या ओवरऑल सेवन ट्रिलियन के डेटाबेस की बात करते हैं फॉर द ट्रस्टी साइड हमने अपना एक इंटरनल होम ग्राउंड सिस्टम डेवलप किया ऐसे हम कहते हैं फंड मैनेजमेंट सिस्टम विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द सेंट्रल डिपॉजिटी सिस्टम जो हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम है विद ऑल द बैंक ए एम सीज वेयर बाई कि आपकी जितनी ट्रांजेक्शन है ओवरऑल शुएब साहब म्यूचुअल फंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितनी डेली बेसिस के ऊपर अबाउट एटीन हंड्रेड ब्रांचेस लिंक है और ओवरऑल मोर देन थ्री टू फोर हंड्रेड बिलियन रुपीज की ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे हम सेटल करते हैं ड्यूरिंग द ट्रस्टी इन अ डे दिस इज ऑल बिकॉज पॉसिबल कि तमाम टैलेंटलेस एफर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंटायर सी डी सी टीम एंड विद द सपोर्ट ऑफ द कंटिन्यूस सपोर्ट ऑफ द रेगुलेटर एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स रीड के ऊपर ऑलरेडी एजाज साहब ने ऑलरेडी काफी कह दिया था आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट एनी थिंग लाइक रीट स्कीम वॉट एग्जैक्टली द रीट स्कीम क्या होती है रीट फंड क्या है रीट एसेट्स क्या है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन डिटेल तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा जितने प्रोजेक्ट अभी एजाज साहब ने कहा है कि रीट स्कीम के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट आ सकते हैं तो इट्स अ वाइड वराइटी ऑफ रेंज के प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर ह्यूज रूम अवेलेबल है उन तमाम बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए कि वो इसको अपने तमाम बिजनेस को एक स्ट्रक्चर फॉर्म फॉर्मेट में लेके आएँ और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और इसका इंक्लूजन लेके आएँ जहाँ हम इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं सर वहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर भी तमाम इंक्लूजन की बात की तमाम जिसके अंदर आप रेजिडेंशियल कमर्शियल एग्रीकल्चर लैंड आप यू नेम इट यू हैव इट ये तमाम जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो अभी एजाज साहब ने कहा कि जिस कॉम्प्रीहेंसिव अंदाज से ओवर द पीरियड हमने डिज़ाइन किया है विद द हेल्प जो एस ने किया इन कंसल्टेशन विद सी डी सी एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए द वेल सफिशेंट वेली रूबर्स जो जो रेगुलेशन अवेलेबल हैं टाइप्स ऑफ रीड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस जो भी उन्होंने बताया कि जी देर आर एंटल रीड डेवलपमेंटल रीड हाइब्रिड रीड एंड एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिजीज ऑलरेडी एजाज साहब ने हैव डिटेल इसके बारे में दे दिया था आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट दिस थिंग एंड गो डायरेक्टली टू दी ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है चेंज नहीं हो रही इसे आगे जाए और आगे हैं अब इसके अंदर पार्टीज टू द रीड जो हमने भी डिस्कस किया कि सी डी सी कैसे रोल हम पार्टीज टू रीड को क्या देखते हैं जिसके अंदर चाहे वो डेवलपमेंटल रीट है या वो रेंटल रीट है दोनों के अंदर आपके आरएमसी है एस है सीडीसी ट्रस्टी का रोल है वैल्यूअर का रोल है डेवलपर का रोल है ये तमाम रोल इनकी अपनी रिस्पेक्टिव रेगुलेशन में डिटेल में, में डिफाइन किए गए हैं ये इसका टिपिकल एक सीडीसी के अंदर हमने इसका एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है कि हाउ वी मैनेज हाउ वी ओवर सी ओवरऑल रीट स्ट्रक्चर चाहे वो डेवलपमेंट रीट स्ट्रक्चर है या वो इसका रेंटल का है वो हम उसको एक अपने ओवरऑल बर्ड व्यू से उसको देखते हैं कि हम इसको कैसे ओवरऑल ऑपरेशन को और कहाँ कहाँ पे हमारा रोल है और कहाँ कहाँ पे हमें अपनी ड्यू डेलिजेंस को परफॉर्म करना है एस पी वी स्ट्रक्चर जो भी उन्होंने बताया कि द टिपिकल स्ट्रक्चर जो अदर देन रेंटल और डेवलपमेंट के अलावा एक और एस स्ट्रक्चर है जो अवेलेबल है इसके अंदर भी सी ट्रस्टी का एज सच तो ट्रस्टी का वो रोल नहीं है लेकिन फिर भी टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इसको रेगुलेटर ने इसमें ट्रस्टी का एक रोल डिफाइन किया हुआ है वो रेगुलेशन में तो एज सच बहुत डिटेल रोल नहीं है लेकिन वी कवर दैट रोल थ्रू द ट्रस्ट डीड विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद दी आर एम सी एंड द सी डी सी ये जो गवर्निंग लॉज जो मैंने बहुत सारे लॉज जो बताए इस
वो सर्कुलर और उसकी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम इश्यू होती रहती हैं इसके साथ साथ जो ट्रस्ट जीड है दैट इज द मेन डॉक्यूमेंट फॉर द सी डी सी ट्रस्ट सी कि इसके अंदर तमाम हम वो आस्पेक्ट्स को कवर करते हैं जो जो रेगुलेशन में हैं और जो जो इस बिजनेस को चलाने के लिए या ऐसी कंप्लाइंस मॉनिटरिंग के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है वी इंश्योर के तमाम चीज़ें वो ट्रस्ट जीड से हैं और म्यूचुअली साइंड बाई द आर एम सी एंड द सी डी सी ट्रस्ट सी एंड कम्प्लीटली हम आपको ये गारंटी करते हैं इंश्योर करते हैं कि जो कुछ ट्रस्ट जीड पर लिखा हुआ है हम उसको मन ओवन अप्लाई करते हैं चाहे उसके ऊपर जो भी इशू हो लेकिन वी आर नॉट कम्प्रोमाइज फॉर एनी ऑफ द क्लॉज ऑफ दिस ऑफ द ट्रस्ट जीड ये इसके मेन इसके जो जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है जो बताया था जहाज साहब के ट्रस्टी है एस सी पी इज अ मेन रेगुलेटर और जब वो रीड विद इन विद इन द टाइम पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स जब वो लिस्ट हो जाती है तो पी एस एक्स भी ऐसे ट्रेडिंग एज ए स्टॉक चेन उसको उसको रेगुलेट करता है तो आप इसे देख सकते हैं कि हाईली रेगुलेटेड एंड कंप्लाइंट सेक्टर है जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इट्स गुड साइन कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे अब जो रोल है सीडीसी का जो ओवरऑल जो ऑब्लिगेशन जो सीडीसी ट्रस्टी की बनती है द कॉम्प्रीहेंसिव ऑब्लिगेशन है सीडीसी ट्रस्टी की इसके अंदर हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन की है जिसके अंदर मेनली उसकी तमाम फंक्शन को कैरी आउट करवाना उसकी पेमेंट उसकी यूनिट इश्योरेंस उसकी वैल्यूर की अपॉइंटमेंट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर करना कि जो इनकी ऑफरिंग डॉक्यूमेंट और प्लान के अंदर जो जो बिल्डर्स या आरएमसी ने कमिट किया था वो 100 परसेंट कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है दैट इज द मेन डिफरेंस कि आज एक इन्वेस्टर किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने जाता है उसको पता नहीं होता कि जो कुछ प्रॉमिस किया गया है प्री डेवलपमेंट वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है इसके अंदर जो कुछ प्रॉमिस किया गया है वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है और सी उसको हंड्रेड इंश्योर करती है कि ईच एंड एवरी ऑब्लिकेशन दो जो कि आर ने कमिट की थी वो उसके अंदर सी डी इंश्योर करता है कि वो पूरी की इवन पेमेंट टू दी ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजर पेमेंट टू दी ऑल द डेवलपर्स वो भी तमाम जांच पड़ताल के साथ उसकी ड्यू डेलिजेंस के बाद उसकी पेमेंट को ओके okay किया जाता है ये सारी वो वो ऑब्लिगेशन है यू कैन रीड और यू कैन टेक दिस प्रेजेंटेशन हमने इसको कॉम्प्रीहेंसिवली इसको डिज़ाइन किया है कि जहाँ जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है इवन वैल्यू की अपॉइंटमेंट से लेकर रीट अकाउंटेंट की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो भी विद दी अप्रूवल ऑफ सी उसके बाद रीट अकाउंट के साथ हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन है हम उसको भी इंश्योर करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैन के अंदर इन्वेस्टर या यूनिट होल्डर के सामने प्रेजेंट किए जाए ठीक है जी आगे ऑल द ऑब्लिकेशन ये अभी तक जितनी रीट्स आई हैं कि अलहमदिल्ला ऐसा मेजोरिटी अबाउट नाइन्टी जो रीट आ चुकी हैं वो ए डी ट्रस्टी के पास हैं जिसके अंदर जो रेंटल रीट के अंदर तीन रीट टोटल हमारे पास हैं ऑपरेशनल नौ रीट रीट अब तक हो चुकी हैं जिसके अंदर सेवन डेवलपमेंट रीट हैं और सारी की सारी अलहमदिल्ला सारी फबी डेवलपमेंट रीट के पास ही हमारे पास आई हैं और ये दो जो रेंटल रीट हैं जिसके अंदर जो डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन है उसके अलावा दूसरी एक है इसके अलावा एस स्ट्रक्चर में है तो टोटल सर नाइन इस ऑपरेशनल हैं नाइन इन प्रोसेस हैं अभी तक जिनकी अनाउंसमेंट हुई जिनकी हमने कंसेंट दिया है वो दो हैं और टोटल ओवरऑल फोर्टीन जो है वो डेवलपमेंट रीट हैं जिसके अंदर हमने Uh, काम शुरू किया हुआ है तो ओवरऑल जो अब तक हम काम कर रहे हैं सी डी सी ट्रस्टी में ट्वेंटी अब तक रीट स्कीम है जो सी डी सी उसका ट्रस्टी है अलहमद ला जी ये तो एक ओवरऑल मैंने आपको थोड़ा दी इसके बाद अब यहाँ पे जो जो अगर सी डी सी ट्रस्टी के हवाले से आप लोगों को जो भी सवाल होंगे आई एम हेयर और द टीम इज हेयर तो आपको जो भी सवाल हो वी आर हैप्पी टू आंसर जस्ट टू गिव अ वन मिनट सर कि जो अभी तक हमने ओवर द पास्ट टू और थ्री ईयर्स में हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए सर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ओवरऑल कैपिटल मार्केट के लिए जो हमने स्टेप्स लिए जिसमें बहुत बड़ा रोल वो रेगुलेटर की सपोर्ट का है डे एंड नाइट इसके अंदर हमने डिविडेंड डिपॉजिटी स्टार्ट की हमने जकवात डिपॉजिटी स्टार्ट किया हमने ई वोटिंग और ई मीटिंग का सलूशन स्टार्ट किया सर इसके अलावा सी डी एक्सेस की हमने मोबाइल ऐप के साथ हमने एक्सेस स्टार्ट किया कि आप जहाँ पर भी हों आप सी डी सी को एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा आप देखेंगे जकवात डिपॉजिटी हमें तमाम ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए जो ऑडिट के वक्त जो जितने जक़ात ऑडिटर्स हैं उनके लिए डायरेक्टली हमने एक्सेस प्रोवाइड किया कि अपने फॉर्म को चेक करें ई एल और जो डिविडेंड डिपॉजिट है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आपके जितने डिविडेंड अब तक आपको रिसीव हुए हैं वो आप आके एक सेंट्रलाइज पोर्टल से विदाउट एनी पेइंग कॉस्ट आप वो स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं और उसको आप डायरेक्टली एक्सेप्टेबल टू एफ बी आर एज वेल आप अपने टैक्स रिटर्न के वक्त उसको आप सबमिट भी करवा सकते हैं अदर इनिशियटिव ने हमने जो ए ने ना सिर्फ अपने कोर वो डिपॉजिटरी भी किया हम दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी लीड रोल के साथ रहे अलहमदिल्ला अभी हमें रिसेंटली
اس کا بھی لیڈ اسپانسر اور اس کی تمام جو پروجیکٹ مینیجر وہ سی ڈی سی رہا اس کے علاوہ جو ریسنٹ انیشیٹو کے اندر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں جو آپ سب کو پتا ہوگا جو بروکرز یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم نے اوشن ایکوٹی کے اندر سر ڈائریکٹلی ہم نے مور دین ٹویلو تھاؤزینڈ اکاؤنٹ کھولے ود دی ہیلپ آف دی اسٹیٹ بینک اور اس کے اندر اباؤٹ ٹین بلین کی انویسٹمنٹ اب تک تھرو آر ڈی آ چکی ہے ڈیو ٹو سم ریزن اب تک اس میں کام نہیں ہو رہا راس کے اندر بھی جو سی ڈی جو اسٹیٹ بینک کا بھی مائکرو پیمنٹ گیٹ وے لانچ ہوا تھا سی ڈی سی دا فرسٹ پارٹنر ٹو پروسیس آل دا پیمنٹ تھرو دی راس گیٹ وے اور وہی راس گیٹ وے کو ابھی ہم میچول فنڈ انڈسٹری کے لیے بھی یوز کرنے جا رہے ہیں اس پہ شعیب صاحب یہاں بیٹھے ہیں دا لیڈ کنسلٹنٹ یا ایڈوائزر کے ہیں کہ اس کے اندر ہیں کہ ہم اس کے اندر تمام ایڈمشن اور اس کی پیمنٹ کو بھی تھرو راس پروسیس کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے دیس آر دا سم انیشیٹو تھے ود ود دس نوٹ تھینک یو ویری مچ اور کوئی سوال ہو تو وی آر ہیپی ٹو ہیئر دی تھینک یو ویری مچ تھینک یو بدی صاحب ڈیفینیٹلی سی ڈی سی ڈوئنگ ریمارکیبل جاب فار دی ڈیولپمنٹ کیپٹل مارکیٹ ان پاکستان وی کانٹ تھنک ود آؤٹ سی ڈی سی ناؤ الحمد للہ اینڈ آلسو آئی کانگچولیٹ بدی صاحب اینڈ ہیز ٹیم ممبر فار دا سیول جبلی آفٹر ہیئرنگ دی مسٹر اعجاز اینڈ بدی صاحب اٹس ریبل دیٹ دا REIT model is well structured, well documented, control environment is very good, safety of the investors' funds is there, uh, trustee is there, regulator is there. So I think this model is a little cumbersome, but uh, I hope that inshallah gradually uh, Pakistan ki market will penetrate and grow karega, like the uh, West multi ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری بنی ہوئی ہے کسی بھی سیکٹر یا سیگمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیکسیشنس اینڈ ریگولیٹری سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے ریٹ میں بھی ٹیکس کے کچھ گورنمنٹ کے شروع میں بینیفٹس اویلیبل تھے جو ٹائم کے ساتھ کچھ چینج ہوتے رہے اینڈ سم ٹائم وہ چیزیں بھی ڈرو ہوتی رہی تو ٹیکسیشن کے حوالے سے ہم نے ہمارے ایک بڑے ہائیلی ویلیوڈ اسپیکر ہے مسٹر قادر میمن صاحب آج اویلیبل ہے ہمارے پاس ساتھ ہی ول گیو دی ٹیکس ایشوز آن دا ریڈ ماڈل قادر صاحب تھینک یو تھینک یو شعیب صاحب بہت شکریہ دی آنربل چیف گیسٹ آف دس ایوننگ جناب Akif Sahi Saab, Chairman Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Honorable Guest of Honor, Janab Arif Habib, Chairman Arif Habib Group of Fakt. The learned speakers, Ijaz Saab, Badi Saab, Asif Haider Saab, my President, Janab Irfan Amanullah Saab, former President, Asif Ismail Saab, Shoaib Ibrahim Saab, Madam Musarat Jabeen, Executive Director, SCCP, the current and the former office bearers of uh, Mehman Professional Forum, IK, Mutual Fund, Asset Management. Uh, first of all, uh, let me express my very sincere thanks to the, to the organizer uh, for uh, extending an invitation to me and to speak on a, uh, on a subject which is... Uh, which I would not in saying wrong that this is the only area which has <clears throat> transformed the economies of the more than 40 countries of the world, you know. The REIT actually had played an important role in, uh, in the development of the 40 countries of the world. Uh, I have almost 20 minutes at my uh, disposal and I'll try and I will not repeat those things which have already been uh, covered. And that is the advantage, you know, when you come as a last speaker, you know, this, uh, so others have already covered a lot of things. Uh, <clears throat> global evolution of the concept of read, as we all know, that it was, it was, uh, it was uh, promulgated in the USA in 1960, along with the cigar excise uh, tax uh, in the USA. And then it is again transformed with the US Tax Reforms Act uh, 1986. 
according to the uh, U.S. National Association of the Real Estate Investment Trust, up to December 2019, 145 million Americans own REIT shares stocks either directly or indirectly. So we can imagine that 145 million shareholders are directly and indirectly. So how this, uh, this REIT schemes play an important role. The first package which was announced in the, in the 1961, which was for the shopping malls in the, in the USA. It started from the lodging and the uh, resort project to the mobile towers now. In, world, in the world now, everything, all related to the infrastructure, whether you talk about office park, the healthcare, the farmland, every project has been undertaken. In, so much of the senior house has also been undertaken in the REIT projects, you know. So there is a lot of scope. Uh, you can see that uh, the value of the REIT size globally available and uh, Singapore is the country which, uh, which the entire uh, market cap, 17% of the market cap has been actually under the uh, REIT system. Pakistan is on a very lower ape, but I think uh, uh, we are far, still far better than India, you know, so I think uh, that because of the reason that in the uh, 21, uh, the law has been promulgated. So my responsibility has been made today regarding the taxation of the REIT. I have just tried to put this uh, entire taxation system on one slide. You know. If you look at that, uh, if any shareholders other than a strategic shareholder, uh, the uh, REIT income will be 100% exempt provided it distributes 90% of its profit, excluding uh, uh, capital gains, whether realized or unrealized. And the rate which will distribute the dividend to the individuals or the companies, it will be taxed at the rate of 15%. Similarly, under the one REIT, if you, if you form a lot of SPVs, the SPVs income is exempted but if the, if the SPV will give a dividend other than the REIT, then it will be taxed on the 35%, but it will pay to the REIT, so it will be exempt. It will not be considered as a, as a tax uh, event. Uh, already talked both the speakers on the REIT project, so I will not. And I think that is just for the first time in the history the uh, SCCP's uh, law on the REIT, uh, REIT regulation 2022, which covers almost all the projects which are, uh, which are uh, happening in the world now, it is covered in the REIT projects. Uh, now, uh, uh, the uh, different various definitions which provides under the income tax law under the uh, REIT regulation 2000, I made a comparison to it. Uh, it has already been talked about, but I will tell you that what actually still needs to be uh, improved in this uh, definition, I will tell it in the, when I will make a proposal on that. <clears throat> you would see that the first time in the, uh, uh, the investment weight REIT scheme has been incorporated in the rules regulation, uh, in the uh, REIT regulation 2022, but there is no definition in the income tax law. Uh, similarly, uh, there is a hybrid REIT, uh, REIT scheme. Again, there is no definition in the income tax law. It is already there in the rule, uh, REIT regulation 2022, but there is no regulation. Uh, similarly, uh, real estate has not been defined uh, in the income tax law presently, it has been defined in the, in the REIT regulation 2022, but it has not been defined in the income tax law. So now I just uh, already on the chart, I already explained to you that uh, if any REIT scheme, including the SPV, if they declared their uh, income, accounting income, 
excluding the realized and unrealized gain, their income will be 100% exempt. Uh, similarly, if anyone, any income other than the capital gain on the stock and shares of a public company, PTC vouchers, Mudarwa certificate, or any instrument, redeemable capital and derivative product held for less than 12 months, derived by any mutual fund investment or a REIT scheme, on the redeemable capital, it will be exempt. Similarly, uh, if profit and gains accrues on the uh, on the sale of immobile property to uh, uh, any uh, REIT or any SPV up to 30th June 2023, it remains also exempt. And for the, uh, if we look at into the uh, definitions which have been provided, a special purpose vehicle in the REIT regulation, and the definition which has been provided in the income tax ordinance, it is far, you know, different. I don't know, uh, this special purpose vehicle definition in the income tax uh, uh, subsection 2, clause 60 of subsection 2, it is it talking about the asset back securitization. It has absolutely different uh, than uh, what it is in the REIT regulation 2022. Then, uh, the provisions of section 113, which uh, you all must be knowing, this is a minimum tax on the turnover. Uh, it is not applicable on the real estate investment trust approved and authorized under the real estate investment trust. But what a glaring mistake it has been done here also in the law, that real estate investment trust, including SPV, so they have escaped the SPV which should have been there in the law. Then uh, no deduction of the uh, at source if there is a REIT scheme including the SPV. Uh, it says there is a section 150, 151. 150 is related to the dividend. 151 is related to the profit on date. 233 relates to the brokerage and commission. But it's very strange that if the income of any, any organization, any taxpayer is exempt, why exclusive section should be mentioned? There has to be the no deduction should be made in any of the sections uh, under the ordinance. Because if the most important sections are 236K, 236C, which talk about the sale of immovable property or a purchase of immovable property or electricity, so that requires also, uh, and I, when I'll make a proposal, I will cover this also. So these are the rates of the uh, gains on the disposal of the securities by the REIT, uh, individual and association of percent, 10 percent of the stock fund, company, 10 percent of the stock fund, and the 25 percent of the stock funds. Then uh, there is a, a reduced rate also uh, for the if the, uh, in case of a stock fund, if dividend receipt is of the fund of the cap capital gains. Rate of dividend, again, uh, it is 15% uh, as I already uh, explained to you. One thing which is, uh, which is I would like to say that if there is, uh, when there's a rate of tax of the dividend is 15%, but if there is investment has been made by any non-resident, and if in the treaty there is a reduced rate, then the reduced rate will prevail instead of this 15% because section 107 says that it has an overriding effect on the income tax law because income tax law is, is, a, is a special, it's a general law and the treaties are the special law, so the special law will always prevail and the reduced rate are available it will always be applicable. Then uh, uh, the rules regarding surplus monies of the NPO, there is a one uh, investment opportunity has already been provided that if as an NPO, if you have an excess surplus money, if you, if you will me, uh, make an investment in the REIT, it will be considered 
as that the investment has been made in accordance with the law. <clears throat> then I, uh, a lot has been said of the, uh, of the different uh, reads in the world, but I have just covered in the two uh, slides the summary of few countries. There is a beautiful uh, PwC uh, article on it, which covers the, about the 38 countries of the world, which gives a regime of them. I must say that if those who are interested must, must read this article, you know. Then there is a State Bank of Pakistan has given a special uh, relief to the REIT schemes. And the one and the most important is that the REIT can open a bank account, foreign bank account, the foreign country. And uh, if any, uh, anyone who wants to make an investment in the REIT, he can make in that foreign, in the foreign country account. And as soon as this, uh, this REIT time has been finished, the amount should be remitted to Pakistan and the account should be closed. So this is a very special uh, given uh, relief has been given through a circular number seven of 2023. <clears throat> okay, now I I will come to the proposal, and uh, I think this is this is I think requires the attention of our uh, uh, our regulators, you know, because I think that in order to make it a more successful. Uh, uh, scheme or in order to play, uh, in order to grow the economy of the country, I think uh, these amendments are required. The first amendment is regarding the gain on sale of the uh, capital gain, exemption of the capital gain. It is going to expire on June 2023. Uh, my humble uh, uh, proposal will be, it should be 20, 2028. I had the opportunity to see on the FBR's uh, table number of proposals have come for the three years. But my, my uh, proposal is five years because of the reason that anyone who wants to take a strategic view, his, his, his strategic view, it should be on a long-term basis and that should be on a five years. The one thing is that uh, the existing law says immovable property, it should change to the real estate because real estate will already be defined and it should be converted into the income tax also. Similarly, uh, still income tax may jo hai abhi bhi real estate investment trust regulation 2015 it has to be changed to 2022 because 2015 has already been repealed. Uh, why this proposal I am giving ke ye kyun hona chahiye? because of the rational uh, is that the property owners get REIT units in return of his property. जब वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो एक्चुअली वो अपने उसके रिटर्न में उसको यूनिट्स मिलते हैं तो बेरली एक्चुअली इट इज मेयरली अ चेंज ऑफ एसेट फ्रॉम वन एसेट टू द अनदर एसेट एक्चुअली ऑल्दो इट्स अ कैपिटल एसेट हैज बीन यू नो गेन उस पे अक्रू होता है बट इन फैक्ट इट इज एसेट इज चेंजिंग टू द अनदर एसेट द सेकंड थिंग इज दैट इट इज इन अ ट्रांसपेरेंट एंड द रेगुलेटेड एनवायरमेंट I don't know, RMC, trustee, SECP, PSX, auditors, rating agencies, and I don't know how many uh, agencies they regulate it. Transfer of property to SVP is to the trustee. And in 2021 uh, budget, you know, uh, a comprehensive regulatory review was undertaken for the development of the REIT in Pakistan prior to the last 2021 budget. And FBR, SECP, State Bank, IMF, Asian Development Bank, they together. And this is why we have made our REITs in 2022 regulations. And after that, today, Pakistan, there are 20 REITs already licensed. If I am not wrong, I think 20 licenses have already been given. Let me give you one case study of how this is. Uh, this is good for the government of Pakistan also, you know. This is the example if the sales value of the plot in normally, uh, in conventional mode, it is FBR value. Whereas in the mode of uh, read, it is fair market value, you know. So there is a price is different. If the land cost is the same, the construction cost is the same, the gross profit will definitely in the read model is, uh, is more. 
then read related expense admit will be minus then the profit in the read system will come more although the read income is exempt from the tax but the corporate tax will be applicable on the profits of the of the conventional model but on distribution of dividend the uh, ordinary company the conventional company will give a 31.25 uh, whereas the uh, read will give tax 3.386.54 so on average the read will give a 17.65% and this is this is after a lot of research has been done uh, by the by the stakeholders by the expert and this is how the government of pakistan will always be a beneficiary you know it will not be a loser uh, <coughs> investment in avenues in pakistan uh, ajaz sahab has already talked about is waqt real estate mein uh, jo hai wo 90 uh, trillion jo hai wo hai ek andaaze ke mutabik aur banking mein jo deposits hain wo 22.7 ki hain aur uh, psx market mein uh, कैपिटलाइजेशन 6.3 पॉइंट थ्री की है म्यूचुअल फंड में वन पॉइंट फोर की सो आप आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कितनी अपॉर्चुनिटी इसमें है और वैसे ही खैर पाकिस्तान के बारे में तो अल्लाह इकबाल ने भी कहा था ना कि नहीं है उम्मीद ना नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेजे साकी the next uh, is that uh, proposal for the read through uh, minimum tax minimum tax mein jo maine kaha ke jahan pe inse ek anomaly reh gayi hai ke jahan inhone read likha hai wahan par special purpose vehicle ko bhi insert hona chahiye income tax law ke andar aur zahiri baat hai jahan correspondingly uh, 25 uh, uh, 2015 likha hua usko 2022 hona chahiye then uh, मैंने जिस तरह आपसे कहा कि ये जो अलग अलग सेक्शंस लिखे हुए हैं तो माय प्रपोजल इज दैट इसकी जगह इसको प्रपोज ये होना चाहिए कि दी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस यानी इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स एट शोर शेल नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन नन ऑफ दिस सेक्शन शुड बी मैंशन देयर इट शुड बी बिकॉज द कंपनीज इनकम इज एग्जेम देर शुड नॉट बी एनी विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स एट ऑल देन देर इज नो डेफिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेस्ड इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड थर्टी सेवन ए में जो मैं देख रहा हूँ एक जो मुझे अपीरेंटली लग रही है वो ये है कि रीट अनलिस्टेड भी हैं और लिस्टेड भी हैं इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ दो लिस्टेड हैं रीट्स और ऑलमोस्ट अट्ठारह के करीब अनलिस्टेड हैं जब वो अनलिस्टेड अपने यूनिट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगी तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो थर्टी सेवन ए में नहीं आता इन माई व्यू अगर हम कंपनी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन को भी देखें तो उसकी सी क्लॉज में जो है वो लिखा है कि वाइडली यूनिट्स वाइडली अवेलेबल ऑन दी ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज वाइडली अवेलेबल फॉर द सेल तो अनलिस्टेड आर नॉट वाइडली अवेलेबल सो इन माय हम्बल व्यू देर दी देर इज मस्ट बी एन इंसर्शन ऑफ द रीट यूनिट्स एंड इट्स एस पी वी शेयर इन दर्टी सेक्शन थर्टी सेवन इन द वे द डेफिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज विल इनहेंस and the capital gain if any will arise arise will be taxed uh, under the uh, section 37 acha jo upar ki char hain wo to khair uh, editorial nature ki hain but niche wali jo sabse last hai globally uh, there is a taxation of the swap transactions also swap transactions se murad ye hai ki agar aap ek developmental reit mein aapke paas unit pade hue hain and if you want to move yourself for example from naya nazmabad to the silk you want to shift yourself you know and you are swapping that actually when you are swapping that unit or maybe some non resident is 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 making an investment in in another you know unit he is not he is not actually buying or selling but he's just a swapping that unit in the in the uh, in the us law it is not a taxable event and it is known as a uh, 1031 event you know and thereby because they say there is no profit has been accrued it will be taxed only when it will be finally uh, uh, finally be taxed 
in uh, when i was searching uh, then i actually uh, saw that somebody used this term in the usa you may hear this term is used as verbs as such i want to 1031 this apartment complex for another you know it is a swiping shopping so in pakistan there is a no shop there are you know maybe litigation can be done and it may be favorable because the profit can only be taxed when it is a realized so since it is a it is a not a realized transaction so but i think uh, my recommendations will be that the law should be uh, clearly worded in order to uh, uh, in the end i would like to uh, thank uh, Arif Abib Sahab, uh, who uh, who helped me a lot in making this presentation, my dear friend Asif Harun from PWC, and I would like to thank each one of you for providing this very wonderful opportunity. I am available if there is any question regarding that. Thank you very much. <laughs> Sorry, I also before I leave with the rostrum, I would like to congratulate Badi Sahab for this 25th year celebration and i wish and pray to the almighty allah that this organization and the capital market grow and we make a lot of contribution in the development of pakistan thank you very much thank you kadir sir for the very very valuable input on the taxation sites आई होप कि सिंस यू आर सिटिंग इन द रिफॉर्म कमेटी आप ये सजेशन जो है ना पुट कर रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वी कीप ऑन हेयरिंग अबाउट दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड टुडे वी हैव आवर लास्ट स्पीकर हु इज ऑन एक्सपर्ट्स ऑन दिस साइड मिस्टर आसिफ हैदर मिर्जा सी ओ आई क्यू कैपिटल प्लस he is experts in the public private partnership industry and has done several project in pakistan on on the, on the triple p he is qualified chartered accountant and also did the corporate finance qualification from the icha ew uk i li would like to invite uh, asif sahab जी बिसमिल्ल रहीम ऑनरेबल चेयरमैन ए सी सी पी आकिब सईद साहब आरिफ अबीब साहब मेम्बर्स ऑफ प्रोफेशनल मेमन प्रोफेशनल फोरम एंड डिस्टिंग विश गेस्ट दब्जेक्टिव ऑफ माई टूडेज स्पीच इज हाउ वी कैन मैरी पी पी पीज इन टू द रीट और हाउ वी कैन इंटीग्रेट द पी 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 प्रोजेक्ट्स इन टू द रीट सो दैट एन स्ट्यूमलस कैन बी क्रिएटेड for the economy uh before embarking on the uh, how we can integrate both of uh, reits into ppps i would like to give a brief overview of the public private partnership projects in pakistan uh i would like to acknowledge that uh, government of sindh has taken the lead in promulgating the first public private partnership act in 2010 and have done lot of projects uh, like hyderabad mirpur khas dual carriage way malir express way and then a uh, lot of upcoming projects we are advising lot of projects with all four provinces and then the second in lead is the government of punjab then kpk and recently Uh, last year january 1st 2022 the balochistan has also inaugurated inaugurated its public private partnership uh, authority the federal has also a law basically which is called federal public private partnership authority and is acting as a centralized and spearheading the entire activity and all of the government departments are acting as their nodes Uh, these are the salient features of sindh ppp act i want to skip that that's not very important very briefly touch upon how is the procurement cycle of these ppps first of all these transactions been prepared by the transaction advisors a group of financial advisors technical advisors legal advisors environmental and demand analysis get together and prepare their transaction for the government so that a uh, initial interest can be sorted out 
After the initial interest, expression of interest, then the proper request for proposal is being sought from the developers. And then after the bidding process, a selection of the preferred bidder uh, is completed. And then the government is negotiate with that preferred developer, and he has the right under the SEPRA and the PEPRA rules to negotiate those bids. Then finally, the sign the concession agreements and then the process of financial close starts basically. And once the projects achieve the financial close, then obviously the start of the construction phase will begin. Now the game changer. Uh, along with SECP in early 2022, we have deliberated to incorporate the PPP REITs into these regulations. And uh, Alhamdulillah, it's been incorporated. And there are two mechanisms that how the REIT can participate into the public-private partnership projects. REIT can directly invest into the projects, or the REIT can invest into the SPV, and then SPV can invest into the projects, uh, into those projects. Unfortunately, uh, for the time being, uh, the government has not allowed the REIT schemes to directly bid for those projects. Uh, I'll touch upon that, how we can uh, develop this market. Uh, these are the key advantages uh, which already Ijaz Saab and so many speakers has already touched upon. If I can briefly summarize the key advantages of the integration of REIT into PPPs is access to capital, diversification of the risk, and the professional management. These are the three key benefits. In addition to that, some of the advantage which has not been touched upon is the social benefits. The REITs and PPPs create direct and indirect employment opportunities in the fund management, project management, property management, valuation services, trust services, assurance, and other professional services. Now I'm trying to explain that how the and stimulus and how we can integrate the REITs into PPPs. This is a conventional PPP model funding options where the government has limited option. Predominantly in Pakistan, all of the major infrastructure projects is being financed by the government, creating a very scarcity of resources. In the public-private partnership, for the time being, only three options are available. The government is initially uh, making an intervention into the equity by a certain small percentage. The private party and the developer is coming in with certain percentage, and the rest, of is, and the rest is being financed by the commercial banks. So that's the only option for the time being through which the banking, through which the public-private partnership are being financed. So it creates a limitation. Then what is the challenge and how we can overcome that? Uh, these are the same. Um, even uh, in the bank loans, the multilateral and development financial institution is also participated because there is a term called viability gap fund. Wherever there is a project in the public-private partnership regime requires certain interventions to equalize the equilibrium of profitability and the cash flows, the forum of viability gap funds interacts. Now how, when the REIT is going to join the PPPs, the access to capital which I told, is uh, there is a spelling mistake, this is called public subscription. If you see that the government contribution and the contribution of the government is going to be alleviated by the REIT's structure. Uh, under the revised structure where the REITs can integrate into PPPs, you can see that the government contribution will drop down from 16, 20 to 5%. It's a hypothetical example. For example, if REIT scheme is coming as, as an investor or investing into a public-private partnership, then there are so many errors which is going to be increased. For example, we can raise money through public subscription, listed papers, bonds, private equities, and the private investors. So in this way, 
the government can do lot of projects. For example, if we want to do only single project and investing entire money into one project, then obviously the magnitude of the project via REIT is going to increase super normal. The, uh, right now, uh, I would like to uh, see the attention of Mr. Akif Saeed. Uh, there are two challenges uh, right now. Uh, one is that regulation 15.2, and RMC is required to ensure that the concession agreement is executed by the REIT scheme. This contradicts with the structure of a REIT scheme investing through an SPV. As I told you that the government agencies right now has not allowed the REIT scheme to directly participate into the concessions or into the direct, directly into the biddings. So uh, we need to see that how we can interact and how we can uh, see that. In addition to that, Regulation 83 requires an SPV to create a security over all of its assets in favor of the REIT scheme, whereby uh, the governments only allow to create charge in favor of the commercial lenders. Uh, this can also be sorted out with the help of ACCP, and these two changes will bring a remarkable result, and a lot of REITs you will see that is going to directly participate into the public-private partnership projects. While there are numerous success stories, uh, we should be careful uh, to see the challenges and the potential pitfalls of the REIT via integrating into PPPs. Number one is the market volatility, the regulatory complexities, and the a need of robust governance framework. What is the way forward? How we can create a stimulus? My suggestion uh, is joining hands with the provincial and the federal P3 units, industry leaders, stakeholders to raise awareness. Uh, I, I would request Ajasab to create some sort of a strategic committee so that an awareness can be created among the above three stakeholders through conferences, meetings, chambers, etc. Developing, enabling regulations and establishing the conducive environment. So this is the way forward that how we can create stimulus into the REITs through PPPs. Another thing is basically while navigating through the PPPs, we should effectively use the knowledge shared by the reputable uh, institutions, especially the multilateral agencies, the industry experts, and the empirical data to foster thriving the entire ecosystem of the REIT. I'm saying that, thank you very much. If you have any question, I'm here to answer that. Thank you, Asaf, for the presentations on the Triple P. Now, uh, we are waiting for the views of the our respect, respected uh, Arif Arif Saab. Uh, Arif Saab uh, needs no introductions, and I am not introducing. Uh, I request Arif Saab to please share your views. Bismillahir Rahmanir Rahim. Chairman NCCB, Akib Sayyid Saab, Musarad Jabi Saab, Sahiba, Mari speakers, Kadir Mehman, Ajaz, Badi Saab, Mari Irfan Amanullah, Hazreen, Assalamu Alaikum. Mujhe bhoat khushi hai ke Mehman Professional Forum do has an itna important subject jo hai, wo aaj uh, select kiya uh, for imparting uh, uh, knowledge and information uh, about REITs. I was with the chairman of the staff, he was talking to him, he told me that I have listened to the Mehman entrepreneurs, the businessmen, the traders, but the Mehman professionals, I have listened to the first time. 
میں نے کہا نہیں الحمد ہمارے جو میمنس میں جو ہے فوجی نہیں ملیں گے لیکن آپ کو پروفیشنلس جو ہے وہ ملیں گے تو آپ کو جنرل میمن جنرل جو ہے وہ نہیں ہوں گے اور اب ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ جو انٹرپرینورس ہیں وہ بھی اب پروفیشنل انٹرپرینورس بن رہے ہیں ان کے آپ فیملیز میں دیکھیں اور ان کے بچے ینگ جنریشن جو ان کے ساتھ آتی ہے اور ہم ہمیں نظر آتے ہیں وہ مینج کرنے میں آگے جو ہے وہ بزنسز کو وہ بہت ہی زیادہ پروفیشنلی جو ہے وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں الحمد یہ میمن پروفیشنل جو ہے اس کا بڑا کانٹریبیوشن ہے کہ اس چیز کو وہ انکریج کرتی ہے کہ تمام پروفیشنلز جو ہیں وہ ساتھ ملیں اور مختلف سبجیکٹس پر جو ہے وہ ڈسکشن بھی کریں اور جو ہے وہ ایکسپرٹس کو بلا کے نالج کی شیئرنگ بھی جو ہے وہ ہو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ریٹس ہیں ریٹس کو اگر بریفلی ہم بتائیں بات کریں جو بھی یہاں ڈسکشن ہوئی سب نے بہت ہی اچھے پیپرز جو ہے وہ پڑھے تو پاکستان میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو ریئل اسٹیٹ ایسٹ ہے وہ اتنا سب سے زیادہ فیوریٹ ہے اور وہ فیوریٹ کیوں ہے کہ اس کے اندر جو جس قسم کی اپریسیشن جو ہے وہ لوگوں کو حاصل ہوئی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان میں بھی اور جگہوں پہ بھی وہ فینومنل ہیں دوسرے تمام جو ایسٹ کلاس کو وہ جو بہت جو ہینڈز آن جو ہے وہ بیٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بحریہ ہے بحریہ کے پاس جو زمینیں تھیں ایک وقت میں جب بحریہ آیا اس سے پہلے سے پچیس ہزار روپے ایکڑ ٹوینٹی فائیو تھاؤزینڈ روپیز ایکڑ جو ہے وہ پرائز تھی نوری آباد ہماری فیکٹری ہے اس کے سامنے جو ہے پچیس ہزار روپے ایکڑ جو ہے وہ زمین تھی آج یہ سمجھیں کہ کوئی بارہ سال پندرہ سال کے اندر چھ ملین روپیز جو ہے وہ ایکڑ پرائز ہے وہاں اسی طرح نیا نازم آباد دس سال میں پہلے جو ہے وہ چھ ہزار تین سو روپے گز جو ہے وہ پہلی لانچ ہوئی تھی چھ ہزار تین سو آج ایک لاکھ چالیس ہزار روپے وہاں پرائز ہے تو دس سال میں ٹوینٹی ٹو ٹائمز جو ہے یہ پرائسز اس کی بڑھ گئی اس وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یہ فیوریٹ ایسٹ کلاس جو ہے وہ رہی ہے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جس طرح اعجاز نے کہا کہ چھوٹے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپارچونیٹیز نہیں ہیں وہ اس کو اس سے بینیفٹ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رچ مینس ایکٹیویٹی ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ صرف اسی وہی لوگ جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ جو ہے اس میں پوزیشن لے سکتے ہیں چھوٹا آدمی کے لیے اپارچونیٹی نہیں ہے کہ وہ اپارچونیٹیز کے پاس چھوٹی چھوٹی سیونگز ہوتی ہیں بلکہ جن کو اپنے گھر بھی خریدنے ہوتے ہیں تو وہ وہ یہ ہے کہ اپنی سیونگ کر رہے ہوتے ہیں بٹ بائی دا ٹائم ان کی سیونگ اتنی بڑھتی ہے وہ پرائسز جو ہے ریئل اسٹیٹ کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو وہ نہیں اگر ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹس اویلیبل ہوں کہ وہ جو جو سیونگ ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈالتے رہیں تو اس سے جو آپ کی جو اپریسیشن ہے وہ اپریسیشن ہے اور جلدی سے وہ اپنی اتنا کیپٹل کر لیں اور اس کو پھر لیوریج کر لیں تاکہ جلدی سے وہ اپنے ایسٹ کو جو ہے وہ خرید سکیں ایٹ لیسٹ اپنے اور اپنی فیملی کے جو ہے وہ رہنے کے لیے تو یہ جو جب دو ہزار دو ہزار پانچ چھ میں شوکت عزیز صاحب نے اس کی بات کی اور اس پہ اس وقت سے عاقب سعید صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اس کی ڈیولپمنٹ میں اور اس کو کیا تو اس میں کانسیپٹ یہی تھا کہ ریٹ کے ذریعے ایک عام آدمی کو بھی جو ہے وہ موقع ملے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں پوزیشن جو ہے وہ لے سکے اسی چیز کو جو ہے وہ سینس کرتے ہوئے وی اسٹارٹ ایڈ ٹیکنگ پوزیشنس ان ریئل اسٹیٹ ود اے ود اے ڈیزائر کہ ہم اس کو بعد میں جو ہے وہ ریٹس میں جو ہے وہ کنورٹ کر کے ہم اس کا ایگزٹ لیں گے تو ہم نے جو ہے وہ سکس چین گارڈنس لاہور اینڈ پھر ڈالمن ڈالمن جب بن رہا تھا تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ میں کیپٹل چاہیے وی جوائن دیم اور جوائن کے اس کو کمپلیٹ ہوا کمپلیٹ ہونے کے بعد ریٹ کے ذریعے ہم نے پھر اس کا جو ہے وہ ایگزٹ لیا اور اسی طرح جو دوسری انویسٹمنٹس ہیں ہماری اس کو بھی ہم جو ہے وہ اسی طرح کہ ان کو ڈیولپ کر کے اور پھر جو ہے وہ ریٹ کے ذریعے ایز انویسٹر جو ہے وہ ہم ایگزٹ لیتے ہیں پرووائڈنگ اپارچونیٹی 
to the general public by getting listed these uh, REITs on the stock exchange. Then we have corporate sector, which I have invited you, as you have shared with me, that the formal corporate sector in Pakistan's real estate development was not in the development. You know that all the work is done, off the book is done. So people who are not in corporate sector can't be in the corporate sector. उसमें बैंक्स जो हैं वो लैंड नहीं कर रहे होते हैं बिके बिकॉज़ उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती बुकिंग नहीं होती तो ये उसको इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो तेजी से पाकिस्तान में अवेल करने के लिए ये जरूरी है कि ये रीड के स्ट्रक्चर को जो है वो प्रमोट किया जाए और इसीलिए गवर्नमेंट ने और रेगुलेटर्स ने ये समझते हुए इसके अंदर जो है वो ऐसे रेगुलेटरी रिजीम जो है वो put in place kiya hai ki jis se log is mein attract ho aur jo hai taxation regime ko bhi is tarikhe se jo hai wo banaya gaya hai ki jo hai wo formal sector us mein jo hai wo attract ho phir is ke baad jo is mein CDC ka role bohat ahem hai kyunki actually jo property ka ऑनर है या जिसके नाम पर वो लीगल ऑनर जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी रहता है टाइटल उनके नाम पे ट्रांसफर होता है तो जब भी कोई रीड बनेगी तो उसको अपना रियल स्टेट जो है प्रॉपर्टी को उसको ट्रांसफर करना होगा इनटू सेंट्रल डिपॉजिटरीज नेम उससे उसकी टाइटल वेरिफिकेशन जो है वो कन्फर्म हो जाती है कि ये ट्रांसफ़र जो है कि किसी और प्रोजेक्ट में आप जाते हैं आपके पास ये जो है श्योरिटी नहीं होती कि ये उसका टाइटल भी ठीक है कि नहीं जब मिड वे में आपको पता चलता है कि टाइटल के प्रॉब्लम्स हैं और फिर इश्यूज हो जाते हैं लेकिन अगर वो रीट है तो उसमें आपको एक प्रोटेक्शन जो है वो ये मिल जाता है कि ये जो है वो रीट के नाम पे लेटली ट्रांसफर हुआ है और उसके जो जो टाइटल के मसले जो है फिर बदी साहब ने बताया कि ट्रस्ट डीड जो है वो ट्रस्ट डीड में मेरा तजर्बा है कि हमने पार्टनरशिप में कन्वेंशनल फॉर्म में जो है वो भी डेवलपमेंट की है इन्वेस्टमेंट की है और रीट में भी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कन्वेंशनल फॉर्म में कभी भी पार्टनर जो डेवलप कर रहा होता है या मैनेजिंग पार्टनर है या वर्किंग पार्टनर है कभी हमको हिसाब नहीं देता कभी बताता नहीं है कि क्या होगा आखिर में आके कैश प्रॉफिट दे जाता है बस वो कह रहा है ये आपका प्रॉफिट इतना हुआ आप पूछ नहीं सकते कि भाई ये आपने कितने का बेचा कितने का कॉस्ट आई क्या हुई बाप को वो जो है वो वो भी प्रॉफिट आपको कैश में दे जाएगा बोला कोई टैक्स नहीं लगा आपको और आप मौज करें जाएं ये केश जो है एंजॉय करें जबकि रीड्स में आपका ये जो ट्रस्ट डीड है ये सारी स्टोरी बताता है कि आगे कैसे 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 होगा और बदी साहब ने कहा कि वो सब चीज़ें उसी ट्रस्ट डीड को बाइबल बनाती हैं और वो वो जो ट्रस्ट डीड है उसको रेगुलेटर एसएससीपी जो है वो अप्रूव करता है और उसको देखता है और इस चीज़ को फिर बाद में मॉनिटर कर रहा होता है कि क्या वो ट्रस्ट डीड को पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं उसमें अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स उन सब का रोल होता है तो जो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इंश्योर होती है फिर पाकिस्तान में जो है वो बहुत बातें होती है दुनिया भर में एस्क्रो अकाउंट कॉन्सेप्ट है डेवलपर्स के पास तो वो एस्क्रो अकाउंट में जो है पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इसको जो है वो पुट इन प्लेस नहीं कर सका है तो ये वॉलेंटरी जो है वो जो रीट है वो अपने आप को ऑफर करता है वो एस्क्रो अकाउंट कॉन्सेप्ट को जो है वो अडोप्ट करता है मींस आपका टाइटल जो है वो प्रॉपर्टी कम तमाम रिसीट्स जो हैं वो सेंट्रल डिपॉजिटरी को मिलती हैं तमाम जो है वो पेमेंट्स सेंट्रल डिपॉजिटरी करता है तो वो जो आम लोगों का जो है वो शिकायत होती है कि डेवलपर ने जो है वो थोड़ा सा जो है फाउंडेशन डाली पैसे एडवांस लिए वो कहीं और पैसे लगा दिए वो पैसे लगा दिए मेनी टाइम जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड जरा सी अगर डाउन टर्न आया तो प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाते हैं क्योंकि हमें तो जो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पूरी नहीं आ रही हैं जबकि वो एडवांसेज वो पहले ही कहीं और उन्होंने जो है वो डाइवर्ट कर दी होती है तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो प्रोवाइड करता है फिर इसके बाद जो टैक्सेशन में है कादर साहब ने जो हमसे शेयर किया और बड़ा कॉम्प्रेंसिव पेपर उनका था उसमें ये है कि 
سیل آف پراپرٹی ٹو ریڈ جو ہے وہ ٹیکس ایگزمٹ ہے یہ ٹیکس ایگزمٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ تمام جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ انڈر انوائسڈ ہے انڈر ویلیوڈ ہے ایکچوئل پرائس کچھ اور ہوتی ہے اور ٹرانزیکشن پرائز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ انڈر ویلیو ہوتی ہے ان لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ جو رائٹ پرائز پہ جو ہے اس کو ڈیل کریں خاص طور پہ سیلر جو ہے تو ان کو یہ انسینٹیو دیا گیا کہ اگر آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ ریٹ کو اگر آپ سیل کریں گے تو آپ کا کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ ایگزمٹ ہوگا اور تاکہ جو کارپوریٹ سیکٹر اینڈ ریٹ فارمر سیکٹر اس کو ریئل مارکیٹ ویلیو پہ اپنے بکس میں جو ہے وہ ریکارڈ کر سکے اسی طرح جو ریٹس کی جو پروفٹس ہیں انکم ہیں وہ ٹیکس ایگزمٹ ہے پرووائڈڈ کہ آپ اس کے جو پروفٹس ہیں اس کا نائنٹی پرسینٹ ایز ڈویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ کریں تو یہ بھی انسینٹیو دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی ساری انکم ہے اس کو جو ہے وہ ڈویڈنڈ کی فارم میں تمام یونٹ ہولڈرس کو جو ہے وہ ٹائملی بیسس پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو ریڈ کے پروفٹ جو ہے وہ ایگزمٹ ہوں گے بٹ ڈویڈنڈ پر جو ہے وہ ٹیکس پندرہ پرسینٹ جو ہے وہ جو الٹیمیٹلی ڈویڈنڈ جو ہے وہ ریسیو ہوں گے یونٹ ہولڈر کو اس پر پندرہ پرسینٹ آج کمپیریزن قادر صاحب نے بتایا کہ اگر کنونشنل فارمیٹ میں جو ہے جس میں کہ ریٹ ٹوئنٹی نائن پرسینٹ ہے آف دا پروفٹ اس میں گورنمنٹ کو ٹیکس جو ہے وہ ون ففتھ ملتا ہے جب کہ وہ جو ٹیکس پر ڈویڈنڈ ہے اس کو کریں اور وہ فارمل تمام ڈاکیومنٹیڈ ہوتا ہے تو اس سے پانچ گنا چھ گنا زیادہ جو ہے گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے تو اس سارے جو ہے اسٹرکچر میں کوئی گورنمنٹ کے ریونیو کو جو ہے وہ لاس نہیں ہوتا اور بلکہ ان کو جو ہے وہ انکریمنٹل ریونیوز ملتے ہیں پھر بیلنس شیٹس بنتی ہیں اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیولپرز ہیں ان کی بیلنس شیٹ ہی نہیں ہوتی اسی لیے بینکس ان کے ساتھ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو یہ دوسرا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ کے لیے ایز اے پروفیشنل بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایز انویسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اور یہ ریٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کی ریئل اسٹیٹ میں پوزیشن لینے کا ایک بہترین اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے پھر آپ جو ہے ڈیولپ کریں جیسے جیسے آپ کی کیپٹل میں گروتھ ہو اور وہ پھر آپ جو ہے وہ ٹرانزیکشن کریں گے اس سے زیادہ کیونکہ آپ سب یہاں میمن پروفیشنل فورم کے ممبرز بھی ہیں آئی کیپ کے ممبرز بھی ہیں کامکس کے ممبرز بھی ہیں یہ ایک ریٹس اسٹرکچر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے پروفیشنلز کو مطلب جو اعجاز نے بتایا اعجاز اور اعجاز کی ٹیم کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دے آر فسٹ کلاس پروفیشنلز اور یہ سارے کا سارا جو کام ہے کمپنی ہے وہ ساری یہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے اور اس میں ان کے جو ہے وہ بونسز بھی شامل ہوتے ہیں پروفٹ شیئرنگ بھی شامل ہوتی ہے یوں جیسے آپ اکاؤنٹنٹ فرمز جو ہے وہ چارٹ اکاؤنٹنٹ فرمز وغیرہ آپ بناتے ہیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گوئنگ فارورڈ اور جو انٹرنیشنلی ہم نے دیکھی ہے گروتھ اور سائزز دیکھی ہیں اور پاکستان میں بھی مجھے وہ نظر آتا ہے ایک ایک پروفیشنل جو اس کو اس سروسز کو جو ہے وہ ایز اے کیریئر پرسو کرے گا میں سمجھتا ہوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے زیادہ پیسے آپ لوگ بنائیں گے زیادہ پیسے بنائیں گے ایز اے پروفیشنل یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمس ایک اپنا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ چیز کا رکھے اور ریٹ مینجمنٹ کمپنی نعیم صاحب ہمارے بورڈ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ یہ جو میمن پروفیشنل فورم نے آرگنائز کیا اور آپ سے یہ ساری انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایز انویسٹر بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں ایز ریٹ مینیجر پھر ریٹ مینیجر کے علاوہ پروجیکٹ مینیجر پروجیکٹ مینیجر کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے ریمنوریشن اس میں ہیں تو پروجیکٹ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلڈنگ ڈیولپ کرنے میں اس کا رول ہے تو وہ بھی ایک بہت ہی زیادہ جو ہے ریمنوریٹیو جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہوگا اور کام ہوگا تو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ریٹ مینیجر سینٹرل ڈپازٹری وغیرہ پھر آڈیٹرس وغیرہ کا رول اس کے اندر ہے تو یہ ساروں لوگوں کے لیے خاص طور پہ ایک جو پروفیشنل کے گروپس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی جو ہے یہ 
प्रोवाइड करता है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड uh, करता है गवर्नमेंट के लिए जो है वो हायर रेवेन्यूज देता है फिर एक्टिविटी आसिफ इस्माइल साहब ने कहा कि भाई ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है uh, ये हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और अक्सर ये कहा जाता है कि भाई कंस्ट्रक्शन uh, को चालीस इंडस्ट्रीज को वो सपोर्ट करती है तो वहाँ भी जो एक्टिविटी और रेवेन्यू जनरेशन और ये रहता है तो उसमें विन विन है तमाम के लिए जो है वो पूरी आबादी के लिए जो है वो विन विन है जो ज़रा भी सीरियस काम करना चाहता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो बहुत जल्दी जो है वो पॉलिसी चेंजेस एंड रूल चेंजेस और ये एक आदमी इधर से उधर हुआ तो वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर ये बदली हुआ वो गया तो वो दूसरा उसने सारे का सारा उसको उल्टा पुलटा कर देते हैं क्योंकि इस दफ़ा की जो टैक्सेशन रिजीम बना है और सारी ये चीज़ें बनी हैं उसके अंदर जो है वो एस की टीम एफ बी आर आई एस आई एशियन डेवलपमेंट बैंक आई एम एफ ये पाँच लोगों ने अलग अलग बैठ कर और ये सारी चीज़ों को ग्रिल किया है और उसके बाद एक कंसेंसस बना के ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पुट इन प्लेस किया है और टैक्सेशन जो है वो किया है जैसे कोई एक स्पीकर बता रहे थे कि हमें हर वक्त डर लगा रहता है कि आज बजट है पता नहीं ये क्या कर देंगे इस बजट के अंदर और फिर हमें आ, उनसे जो है वो हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि यार ये इस चीज़ को जो है आप छेड़ो नहीं तो हम कुछ और चीज़ मानते नहीं हैं जो चीज़ आपने इतने चीज़ इतनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के बाद दिया है तो मेहरबानी करके इसको जो है कुछ अरसा चलने दें और उसकी आप रिजल्ट्स देखें कि उसके रिजल्ट्स की वजह से जो ग्रोथ हमें स्टार्ट होती हुई नज़र आती है उसको थोड़ा सा पनपने दें चलने दें फिर कुछ आप इसके ऊपर कोई चीज़ कदगन लगानी हो तो लगाएं तो उसमें ऑलवेज आई थिंक कुछ चीज़ें हैं कि जो हर वक्त जो है वो डिस्कस करनी चाहिए और उसमें स्टेक होल्डर नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो उन उन चीज़ों को रिव्यू करें वो आई थिंक इसमें कोई मुजायका नहीं है वो अच्छी बात है और इसको जो है वो आगे बढ़ाएँ तो हमें जो जो मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो रीट का स्ट्रक्चर है ये पाकिस्तान में जो है वो विन विन है हमारी इकोनॉमी के लिए विन है जॉब क्रिएशन के लिए विन है आपकी जो एक्सेस टू कैपिटल के लिए जो है वो बहुत बड़ा आ, जो है इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंटेशन तो जो हम आइडियल बातें करते हैं वो आइडियल बातें इसमें सब इम्बेडेड हैं इम्बेडेड हैं ये आप करेंगे जितनी आइडियल बातें हैं वो सब इसमें आ, जो है वो एड्रेस हो जाएंगे अब वो छोटी मोटी कोई चीज़ हो आ, तो उसको ऑलवेज जो है वो देखा जा सकता है और इग्नोर भी किया जा सकता है मैं नाइनटीन में एस सी यूएसए गया था फॉर ए कोर्स तो चेयरमैन ब्रिडन थे उन्होंने कहा कि भाई रेगुलेटर के दो रोल होते एक एक जो है वो मार्केट डेवलपमेंट और दूसरा मार्केट रेगुलेशन बोला अगर किसी वक्त ये मौका आ जाए कि मुझे दोनों में से एक सिलेक्ट करना पड़े तो मैं रेगुलेशन छोड़ दूंगा और डेवलपमेंट को जो है आ, वो प्रेफरेंस दूंगा तो हमारे मुल्क में भी अलहमदिल्ला हमारा हम वी आर लकी एस इज वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्टिव टू रीड uh, हमेशा उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया और जो पहली रीड भी हमारी uh, आई थी डॉलमन रेंटल रीड वो आई थिंक एस एस की सपोर्ट की वजह से आई थी और वो हमने बहुत शॉर्ट टाइम में उसको जो है uh, वो किया था उसमें uh, जो है तो उनकी uh, बेहताशा सपोर्ट की वजह से और बाद में भी जो है एस एस का जो है वो बहुत इसके अंदर अहम रोल हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी एस इसी तरह फादरली रोल जो है वो इसमें प्ले करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इनवाइट करेगा एजाज ने बहुत सही कहा कि कंपटीशन जो है वो साइज को बढ़ाता है तो कंपटीशन में से जो है वो एक इंडिविजुअल तो डर सकता है लेकिन मार्केट जो है वो बेनिफिट करती है ज़्यादा कॉम्पिटि हमें पता है कि एसेट मैनेजमेंट जब हम इंटर हुए थे जो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में एक ही था वो खामोशी से बैठा हुआ था छोटे से अमाउंट को ले गए जैसे ही हम आए तो जो है उनको ज़रा थ्रेट हुआ तो वो भी फिर एक्टिव हो गए उनका भी ग्रोथ होने लगी ऐसे दूसरे लोग फिर आने शुरू हो गए बैंक्स आने लग गए दूसरे आ गए वो लोग सब ने पुराने लोगों को ओवरटेक कर लिया तो ये चीज़ हमें ये देखना है कि भाई हमें ओवरऑल बेनिफिट एक छोटा मोटा अगर इशू भी है 
तो उसको अगर हम हमें इग्नोर भी करना पड़े तो जो है वो इग्नोर करें मैं एक बार फिर तमाम स्पीकर्स का शुक्रगुजार हूँ उन्होंने बहुत ही अला क्वालिटी के पेपर्स जो है वो प्रेजेंट किए मैं प्रोफेशनल फोरम का मेमन प्रोफेशनल फोरम का मशहूर हूँ कि उन्होंने इस और आई थिंक मैं अभी देख रहा हूँ कि रिसेंटली बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पर जो है वो ये सेमिनार्स कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन इसी तरह वो आगे भी जो है वो अहम सब्जेक्ट पर जो है वो करते रहेंगे आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतनी देर तक यहाँ बैठे रहें पूरा हॉल जो है वो भरा हुआ है और सब जो है वो करें और मुझे उम्मीद है कि इन जब आप इस यहाँ से जाएंगे तो अल्टीमेटली वो आपके करियर के लिए आपके इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए ये डेफिनेटली ये सेमिनार जो है वो बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू आरिफ साहब फॉर अवेलेबल इनपुट रिमार्केबल सपोर्ट ऑफ द आरिफ अभी गुरु फॉर द रीट मॉडल डेवलपमेंट नो डाउट काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और आज जो री मॉडल अवेलेबल है पाकिस्तान के मार्केट में आई थिंक दिस इज द एफर्ट्स ऑफ द आर एफ ग्रुप थैंक यू सर आरिफ साहब ने फरमाया कि रीट में रिटर्न भी अवेलेबल है एंड दी जॉब क्रिएशन अवेलेबल है दिस इज विन विन मॉडल सिचुएशन मॉडल रिटर्न भी आई थिंक मैं समझता हूँ कि एक शरिया कंप्लाइन रिटर्न और रीट का मॉडल इज मोर क्लोज टू द इस्लामिक मॉडल और एस एस सी पी इज ऑल्सो वेरी कीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस मार्केट इन पाकिस्तान रिसेंटली फ्यू डेज बैक एस एस सी पी हैज़ डन अ वंडरफुल कॉन्फ्रेंस विद द सपोर्ट ऑफ द ए ओ फी आई वॉज देयर ऑल्सो एंड आई कॉन्चुलेट आकिफ साहब एंड हिज टीम फॉर द वंडरफुल कॉन्फ्रेंस नाउ दिस टाइम टू हेयर फ्रॉम द रेगुलेटर आई वु लाइक टू इन्वाइट आकिफ सईफ साहब Chairman SCCP, before inviting, I would like to read his uh, profile. Akif Sir, Chairman, joined SCCP in 2004 and served as the head of various division. Later, he was appointed as a commissioner in December 2014. He has extensive regulatory, operational, and business knowledge of various infrastructure entities in capital market. During his six tenure of, at SCCP, he contributed significantly towards the. instructions various legal and regulatory reforms for the enhanced corporate governance transparency investors education investors protections and risk management in capital market and nbfc space uh i would like to invite akif saif sahab to share views बसमीम मोहतरम इरफानल्ला साहब इरफान अमान साहब प्रेजिडेंट मेमन प्रोफेशनल फोरम नाब आरिफ हबीब साहब कादिर मेमन साहब बदीद्दीन अकबर स्पीकर ख़ुतिन हजरात अल्लाम आई थिंक रीट के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका हुआ है अनाम speaking here between on a friday or a weekend uh, at 9:30 or almost quarter to 10 between you guys and the dinner so but nevertheless i'll kuch na kuch main zarur kahunga reed ke context mein aur kuch secp ke overall hawale se real estate aur secp ka kya taluq real estate is different aur secp farak hamara jo taluq banta hai real estate ke sath wo listing se banta hai एक सिक्योरिटी बने लिस्ट हो तो फिर हमारा ताल्लुक आ जाता है एज ए रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट उसमें जब 2008 में रेगुलेशंस बना रहे थे हमारा नॉलेज रियल एस्टेट का ना होने के बराबर अभी भी थोड़ा सा है बट उस वक्त तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर था उस वक्त मुझे याद है कराची में जब हमने विजिट किया तो पता लगा कि कराची अकेले में बत्तीस जोनिंग अथॉरिटीज़ हैं हर एक के अपने बाय लॉज हैं हर एक का अपना तरीका कार है देर इज़ नो मार्केट अवेलेबल अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी या 
बाकी चीज़ों के रेट्स तो आपको मिल जाते हैं बिजनेस रिकॉर्डर खोलें तो आपको शेयर की प्राइसेस मिल जाती हैं बट रियल इस्टेट की वो डील करनी है तो उसका कोई रेट नहीं है वो जो मांगेगा वो मिल जाएगा या जो जिस पर डील हो जाएगी और वो भी कोई उसको डिस्क्लोज नहीं करता तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने एक आई मस्ट एक्नोलेज उस वक्त एक कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट की कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा लोग आएंगे हमसे बात करेंगे कि वो रीट में जाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से हम उसको अमेंड करेंगे रेगुलेशंस को लाइक जिस तरह भी हमारे में और स्टेट बैंक में सब वाजह फ़र्क है वो जो भी इन्वेस्टमेंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट्स होती हैं वो टैक्स ड्रिवन होती हैं चाहे वो इंश्योरेंस हो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों चाहे वो पेंशन फंड्स हों चाहे वो लिस्टेड सिक्योरिटीज हो गवर्नमेंट को कोई ना कोई इंसेंटिव देना पड़ता है या उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है कि जाके लोगों को डबल टैक्सेशन ना हो या उनको लॉन्ग टर्म सेविंग कर रहे हैं तो उनको आ, उसका एडवांटेज मिले इन शेप ऑफ टैक्स क्रेडिट तीस दूसरी और कुछ केसेस में जो कि बड़े पेक्यूलियर हैं हमारी मुल्क के हवाले से वो है वैल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या डबल बुक्स के हवाले से जो जनरेट हो जाते चाहे वो कंपनी में हो चाहे वो रियल इस्टेट में हो तो टैक्स के हवाले से मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है रेवेन्यू इज़ द फोकस फिजिकल डेफिसिट की वजह से और वो प्रेसिडेंस ले जाता है कंपेयर टू द कंसिस्टेंसी वो एक्सपीरियंसी वाला एस्पेक्ट आ जाता है कि आज के दिन में इतना टारगेट करना है और ज़ाहिर है उसमें कुछ रोल एक्सटर्नल फोर्सेज का भी है जब आप एक कायम प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको डिक्टेशन एक हद तक उसको फॉलो करना पड़ता है उनके डिक्टेट को रियल इस्टेट में एज अ फ्राम द रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ें बड़े हमें देखनी पड़ती हैं जो हमारा थाट प्रोसेस होता है जो इजाज़ कह रहे थे कि बड़ी ओनरस डिटेल रेगुलेशन हैं सारा कुछ है तो उसके पीछे थाट प्रोसेस क्या है थाट प्रोसेस एक तो रियल इस्टेट में टाइटल ऑफ द रियल इस्टेट इज़ वेरी क्रिटिकल अगर एक नॉन रियल इस्टेट में कन्वेंशनल वे में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है या प्रोजेक्ट है हमारा उससे लेना देना ही कोई नहीं है तो वो बायर बी वेयर और जो प्राइवेट पार्टीज डील कर रही हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है वैन इट कम्स टू रीड्स वी हैव टू इंश्योर के टाइटल क्लियर होना चाहिए टाइटल का पता होना चाहिए उस पर कोई क्लेम नहीं होना चाहिए उसमें जिस तरह आरिफ साहब ने और बाकी स्पीकरस ने बताया कि जो ट्रस्टी होता है वो अपना रोल प्ले करता है मेरे ख्याल में एक जो पॉइंट आसिफ साहब ने अपनी प्रजेंटेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से की मेरे ख्याल में इस वक्त प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ रियल इस्टेट और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं अगर उनको इस चीज़ को समझाया जाए और उसमें आ जाए तो टाइटल वाला एस्पेक्ट काफ़ी हद तक कवर हो जाता है बिकॉज गवर्नमेंट जो भी होगी प्रोविंशियल हो फेडरल हो तो उसका टाइटल का इशू नहीं आ जाता दूसरा इशू जो आता है वो वैल्यूएशन का आता है लैंड की हद तक मैं बात कर रहा हूँ तो वो अगर थोड़ा सा प्लस साइड पे भी हो जाए तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या फेडरल प्रिंसिपल गवर्नमेंट को ही अक्रूव हो रहा होता है ना कि प्राइवेट पार्टी को हो रहा होता है मेरे ख्याल में काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी जो कि रीट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जाहिर है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस दे हैव टू शो जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में चाहे वो प्रोविंशियल एंड फेडरल बोथ उनको जाके इसको मार्केट किया जाए उनको एक्सप्लेन किया जाए कि किस तरह अगर वो लैंड पड़ा हुआ है तो वो अनलॉक कर सकते हैं और टू बिगेन विद आई थिंक रेंटल भी हो सकते हैं कि लैंड भी वहीं रहे और सेल वाला जो कॉन्सेप्ट है जो कि पब्लिक सेक्टर में जनरली पीपल आर अवर्स कि वो सेल हो जाएगी तो कल को लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये सेल क्यों किया गया कमिंग टू जो जनरल दूसरी आ जाती है बात इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन की बात आती है जनरली अप्रोच हमारी जब आईपीओ होता है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी हो सकता है किसी सर्विस इंडस्ट्री का भी हो सकता है तो रीट इज़ आल्सो लाइक एन आईपीओ एक रियल एस्टेट का आईपीओ है हमारी कोशिश होती है कि इसको डिस्क्लोजर जितने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ उसमें ज़ाहिर जो कंसल्टेंट होता है वो और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो और जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझ सकें कि क्या रिस्क हैं इसके अंदर ट्रेडिशनली जो रेंटल uh, रीट uh, है उसमें जनरली बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का रिस्क एलिमिनेट हो चुका होता है बट देन अगेन इट पोज 
डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ टेनेट्स कौन से हैं क्या क्वालिटी ऑफ लीजेज हैं ड्यूरेशन कितनी है इंक्रीज एनअल कितना आएगा तो वो आ, मेरे ख्याल में एक मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इवन दो के वो सात साल पुराना है तो प्रोस्पेक्टिस डॉलमन मॉल का है जो किसिंग रीट्स हैं वो ज़रूर पढ़ें ताकि आपको मेरे ख्याल में वो इन्वेस्टर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या उसके अंदर डिस्कलोजर्स थे वो दैट विल हेल्प यू एज वेल एज द रेंटल रीट आ जाता है जब डेवलपमेंट रीट आता है तो उसमें रिस्क डिफरेंट हो जाते हैं इवन दो के पे बैक वुड बी मच हायर कम्पेयर टू द रेंटल झील के हवाले से बट उसमें कंस्ट्रक्शन के रिस्क है कस्टमर एडवांसेज अगर इसके अंदर हैं तो उनके क्या रिस्क हैं अगर बैंक फाइनेंसिंग है तो उसके आस्पेक्ट्स क्या आ सकते हैं ये तो रीट्स के हवाले से और जनरली इट्स डिस्क्लोजर बेस फॉर अस टाइटल वैल्यूएशन एंड देन द डिस्कलोजर्स ये तीन बेसिक पेलर्स आ जाते हैं बट जो टैक्स uh, की uh, उसकी ट्रीटमेंट है वो हमारे में नहीं है बस में बट एफ के साथ वी डू कोऑर्डिनेट एंड उसके साथ सिलसिला चलता रहता है शोएब बैठे हुए हैं म्यूचुअल फंड्स के हवाले से वो हर साल कोई ना कोई एक्टिविटी होती है जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स भी हैं उसमें कोई ना कोई चेंज करने के वो होते हैं शौक में कि इसको चेंज कर लें एस सी का ओवरऑल बिकॉज आई आई मस्ट एक्सेप्ट इरफान साहब के प्रेजेंटली सरप्राइज ऑन अ वीक एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम हॉल सारा फुल है और प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं दे वॉन्ट टू लर्न उसमें हमारा uh, जो फोकस पिछले दो तो तीन साल से कमीशन का है और आगे भी रहेगा वो डिजिटल की तरफ है uh, आप को मैं बताना चाहूँगा कि आज ऑनलाइन डिजिटल इंश्योरेंस के लाइसेंस भी अवेलेबल हैं इफ समबडी वांट्स टू गो इनटू इंश्योरेंस बिजनेस सिमिलरली इफ समबडी वांट्स टू गो इनटू एसेट मैनेजमेंट तो डिजिटल ऑनलाइन एएमसी का लाइसेंस भी वो ले सकता है इसी तरह अगर कोई ब्रोकरेज में आना चाहता है तो वो डिजिटल ब्रोकरेज का भी लाइसेंस हम दे रहे हैं और हमने तीनों जो मेरा मेन तीन नॉन बैंकिंग के सेक्टर्स हैं उन तीनों में डिजिटल किया इस तरह CDC ने लीडली और इमलाक के नाम से डिजिटल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है इसी तरह दे आर वर्किंग ऑन आई थिंक जून में आई एम एक्सपेक्टिंग वदी साहब के जून के अंदर अंदर ही जो हमारा ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म होगा डिजिटल सी डी सी के वो नेशनल लेवल के ऊपर चाहे आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या आप ए एम सी में कर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पेंशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ब्रोकरेज अकाउंट खोलना चाहते हैं वो एक ही पोर्टल के ऊपर से आपकी के हो जाएगी और आपका अकाउंट खुल जाएगा सो यू डोंट हैव टू गो और वो मेरे ख्याल में टारगेट तो यही है कि जितना जल्दी उसको फाइव टू टेन मिनट्स या फिफ्टीन मिनट्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट खुल जाए ग्रेजुअली वी वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू कपल ऑफ मिनट्स तो डिजिटल इज़ द वे फॉरवर्ड और हम अपने इंटरनल प्रोसेस सिस्टम्स प्रोसीजर्स को भी डिजिटलाइज कर रहे हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग के दिस ईयर एंड तक जो द वे वी कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूंट्स पर्टिकुलरली कंपनी लॉ के हवाले से वो सारा डिजिटलाइज हो जाएगा सो so, जो फाइलिंग है आपकी कंप्लाइंस हो चाहे एनअल या आपकी इवेंट पेज जो भी फाइलिंग है वो सारी डिजिटलाइज हो जाएगी और मैं यहाँ पे आई फील प्राउड इन सेंग दिस के इस वक्त जो नई इनकॉपरेशन हो रही है नाइन्टी नाइन परसेंट ऑनलाइन हो रही है सो so, मेरे ख्याल में इन्हीं मयस की वजह से जो इस वक्त टोटल कंपनीज हैं उनका 44 परसेंट लास्ट तीन सालों के अंदर कंपनियां बनी हैं तो फैसिलिटेशन जो है वो अब अपना वो एक रोल प्ले कर रही है आइडिया इज़ कि इसमें आप पेमेंट डिजिटलाइज ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठ के कर लें हमारी कोशिश ये है कि जो कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको एलिमिनेट करें so it should be as easy as abc so people should be not be engaging consultants for wo miscommunication aur phir jo give and take wala aspect usko eliminate kiya jaye if we are a public functionary we are a public organization we should deal with the public directly rather than through somebody else to ye hamare objective hain digitalization ke hawale se reits ke hawale se if anybody has question i think jo specific project aur rmc aur cdc aur baaki log maujood hain yahan pe बट इवन इफ समबडी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड फ्राम द रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो चाह रहे हैं कि जी हम अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकें या सेटअप कर सकें वी आर ऑल इज अवेलेबल आई थिंक दैट्स अ हॉलमार्क नॉट जस्ट बिकॉज आई वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन मेरे ज्वाइन करने से पहले भी थी इन शाने के बाद भी होगी वी आर ओपन टू 
डिस्कशन और जो भी प्रपोजल्स जहाँ पे आई हैं इन टर्म्स ऑफ कि जी रेगुलेशन में ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या इसको फाइन ट्यून करना चाहिए वी नॉर्मली एंड नॉट नॉर्मली बट वी ऑलवेज फॉलो अ कंसल्टेटिव प्रोसेस एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू लास्ट आई अगेन रिपीट एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि इतना मेमन प्रोफेशनल फॉरम को कि इतने लोगों को करना एजुकेट करना और इनको कलेक्ट एक ही जगह पे बुलाना और उनका इतनी शौक से इसको पूरे टॉपिक को समझना वी आर अवेलेबल फॉर एनी क्वेश्चंस एनीथिंग यू वांट टू लर्न फर्दर माय सेल्फ एंड माय टीम आप बिल्कुल रबता कर सकते हैं थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम थैंक यू आकिब साहब इन्फॉर्मेशन ग्लेड टू हेयर देख के आपने डिजिटल सेगमेंट में काफ़ी इंकरेजमेंट आपने लाइसेंस की बात की आई थिंक डिजिटल इज द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान एंड जो एस सी पी इसको प्रमोट कर रहा है इन शाला इस पर काफ़ी आके ग्रोथ होगी अच्छा किसी भी सेगमेंट के हवाले से उसको उसको ग्रो करने के हवाले से आई थिंक ह्यूमन टैलेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपर्ट्स ही सेक्टर्स को सेगमेंट को मॉडल को आगे लेके जाते हैं आज इस प्रोग्राम में एक रीट एकेडमी की अनाउंसमेंट है जो लॉन्च होने जा रही है एंड मैं उसके जो जो फाउंडर है नईम साहब को इनवाइट करूंगा कि प्लीज़ वो आए दो मिनट के लिए इसका इंट्रोडक्शन करा दे थैंक यू Assalamualaikum, uh, worthy speakers and uh, August gathering here. Thank you very much, Member Professional Forum, for providing this opportunity, and thank you very much, uh, Baba Eid Arif Abib Sahab, Arif Abib Sahab, the one who in 2015 started Eid start. Ki Arif Abib Sahab has just said that professionals for this is a very big opportunity. Hai, not only in chartered accountancy but in engineering. Uh, engineering के अंदर project managers, independent engineers, management consultants, chartered accountancy में तो REIT accountants, auditors और बाकी और professions भी होंगे तो ये initiative जो है आरिफ हबीब साहब के पैटर्न पैटर्न एच के तहत और इसमें टी पी एल कैली जमील साहब अभी शेब साहब भी मैंने बात की तो और और जो आर एम सीज हैं वो भी इसको इन शाला ज्वाइन करेंगी इस इनिशियटिव में अकेडमिक पार्टनर्स जो हैं वो आई बी ए कराची पाक ओस्ट्रिया फ़खोशूले के पी के लम्स लम्स लाहौर और उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप अभी इस वक्त तक ऑन बोर्ड हैं और इन और बिजनेस स्कूल्स आएंगे और इन आरिफ हबीब डॉलमेन रीट एजाज साहब और आरिफ हबीब साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रीट्स अभी तक लॉन्च हुई हैं डॉलमेन रीट जो कि रेंटल रीट है और उसके बाद डेवलपमेंट रीट में ग्लोब रेजिडेंसी रीट हुई है लॉन्च इसके बिजनेस केसेस लिखे जाएं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पैरामीटर्स पे और वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाए जाएं बल्कि इन इसको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तक ले जाया जाए और ये 2015 में पहली रीट आई इंडिया हमारे हमसे काफ़ी आगे निकल गया नॉट ओनली रीट्स उन्होंने की बल्कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रीट्स भी शुरू की और इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी काम किया Uh, मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काफ़ी डिमांड है द अदर डे पाकिस्तान रेलवे ने रिक्वेस्ट की कि हम अपनी रेलवे के लैंड को हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटैलिटी uh, रीट में कैसे लेके जा सकते हैं अताउर रहमान साहब ने पूछा uh, मालूम किया कि ये पाक ऑस्ट्रिया फाखूशूले जो है uh, उनकी लैंड है जो सी का प्रोजेक्ट है और ये सी का प्रोजेक्ट जो है वो उसमें चार ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ और पाँच चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ उनके साथ हैं और वो पाकिस्तान रेलवे के साथ और बाकी सारी इमरजिंग टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं उनका स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो है वो रीट पे करना चाह रहे हैं आज ये सेमिनार जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद से स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के प्रोफेशनल्स इस्लामाबाद में काफ़ी लोग इसको अटेंड कर रहे हैं और जो रीट अकेडमी का जो हम आज लॉन्च अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो इसका इस्लामाबाद ऑफिस में हमारे डॉक्टर कमर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच 
थैंक यू वेरी मच एम पी एफ एम थैंक यू वेरी मच आरिफा साहब एंड आरिफ अबी डेवलपमेंट रेट एंड अदर पैटर्न थैंक यू थैंक यू नहीं साहब विश यू गुड लक गुड इनिशियटिव नाव आई थिंक जो डिस्कशंस हुई प्रेजेंटेशन हुई स्पीकर के साथ जो उन्होंने की आई थिंक इट इज इज गुड टेक अवे अबाउट द रीड मॉडल एंड आई होप के जो हमारे ऑडियंस हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑनलाइन फेसबुक पे इसको वॉच कर रहे हैं दे आर ग्रेटली बेनिफिटेड विद दिस इवेंट नाव आई कॉल आवर प्रेजिडेंट इरफान साहब फॉर द वॉट ऑफ थैंक्स thank you sir uh, before i offer the vote of thanks to small comments one for rs sahab ke jo major general abu bakar usman mitha the wo meman the aur unhone ssd group jo hai wo banaya tha chirat ka to aaj jo ssd commandos ko hum apne proudly dekhte hain pakistan mein to wo unko apna founding father mante hain dusra <laughs> दूसरा छोटा कमेंट आकिब साहब के लिए कि वेमन प्रोफेशनल फोरम इज पर हैप्स इज द ओनली प्रोफेशनल फोरम इन द इंटायर कंट्री वेर यू विल फाइंड अंडर वन रूफ एक्चुअलीज बैंकर्स इंश्योरर्स अकाउंटेंट्स इंजीनियर्स डॉक्टर्स यू नेम इट एंड यू विल फाइंड देम अंडर द वन अम्ब्रेला एंड अंडर द वन फॉरम सर Uh, my sincere thanks to the delegates and let me tell you akif saab when we announced this project this seminar within 10 hours all the slots were booked aur humme bada problem hona shuru ho gaya kyunki logon ne call karni shuru kar di ki ji hum jo hai wo registration nahi karwa pa rahe to takriban ka 190 registration hame pehle 10 ghanton mein mil gayi sir so that shows कि जी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो अभी बात की गई कि जी मेमन बिजनेसेस तो ये नईम ने अभी जो प्रेजेंटेशन जो थोड़ी सी दो मिनट हमने उनको दिए लॉन्चिंग के लिए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेमन कितना दूर तक सोच रहे हैं इस वक्त सो सोन यू विल फाइंड इन द इंस्टीट्यूट्स लाइक लम्स एंड आई बी ए अरीड चैप्टर में बी सो विद दीज वर्ड्स आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल द डेलीगेट्स जो आज यहाँ मौजूद हुए और काफ़ी देर तक उन्होंने इन प्रेजेंटेशन को सुना माई सिंसियर थैंक्स टू दी फोर प्रेजेंटर्स हु इम्पार्टेड देयर इन डेप्थ नॉलेज विद अस एंड आई वुड लाइक टू थैंक बोथ सी डी सी एंड आर एफ अबी डॉलमेंट रीट देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट हु चोज आर प्लेटफॉर्म फॉर दिस सेमिनार एंड ऑफकोर्स दी आर एफ साहब ऑलवेज एक्ट लाइक अ रेडिएशन टू अस ही ऑलवेज एनर्जाइज अस with with the innovative ideas and uh, i am extre- extremely grateful to arif saab for his very kind patronage to the forum uh, my sincere thanks to the akif saab and madam musarrat jabi saiba who came all the way from islamabad to attend this program despite their extremely busy schedule and we all know ke june रोफ साहब का मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ वो बैठे हुए हैं अभी तक और आई मीन दैट शोज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो कि इस प्रोग्राम ने जनरेट किया है अमंग द इंटरप्रेन्योर्स आल्सो मुझे कॉन्स्टेंटली ग्लोबली भी जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि काफ़ी लोग ग्लोबली इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया यू एंड इन सिंगापुर इवन लोग जो है इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं so that shows the kind of the interest that jo ke uh, is program ne generate kiya last but not the least extremely grateful to the management of the icap and the mpf jo ke uh, round the clock kaam karti hai aur aapko pata hai aisa program ek aad din mein to hota nahi hai uske piche ek pura jo hai wo ek do teen char weeks ki ek mehnat hoti hai but these wonderful boys jo hamare sath hain unhone badi mehnat ki hai इस प्रोग्राम पे वो पूरा ऑर्गेनाइज किया वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन थैंक यू अलैक्म मूविंग ऑन टू द मोमेंटेस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी तो आई वुड रिक्वेस्ट आकिब सईद साहब चेयरमैन एस टू प्रेजेंट द मोमेंट टू टू आर स्पीकर्स I request uh, Ajaz Saab to come forward first, please.
Now I would request Mr. Badiudin Akbarsa to come forward, please. Abdul Kader Mehman Sahib. Mr. Asif Hader Mirza. Now I would request Arif Habib sahab to present the uh, mementos to our chief guest, Mr. Akif Saeed sahab. Um, Abdul Qadir Mehman sahab, I would request uh, to please come forward and present the memento to Arif Habib sahab, please. Uh, so moving on to the group photograph, I would request all the speakers, chief guests and guests of honor to come forward uh, for a group photograph and all office bearers as well. <laughs> Madam Musara Javin, please ca uh, come forward. Thank you everyone. Uh, now we are moving for dinner. Dinner is serving outside. So enjoy your dinner.